So. Oh, apropos, das muss ich noch abändern. <lacht> ich will mir jetzt nicht in jedem Stream ein Bier trinken eigentlich. Da muss noch eine Doll dran jetzt. Das ist neu eingefügt worden von mir tatsächlich. Aber ich habe gemerkt, das muss noch mal eine Null dran. Also. Achso, ja. Genau. Also. Keine Ahnung. Dummer Mensch, du darfst nicht vergessen, dass das mit Alkohol in Stream auch noch ganz, äh, problematisch ist. Ich glaube, das ist dir nicht ganz bewusst, oder? Ähm, das könnte zu Problemen führen. Ich habe gerade Angst, dass das Ganze abkackt. Das könnte zu Problemen führen, Bier. Ja, besser ist es. Ich sehe das, wenn du Werbung hast. Hm, dummer Mensch. Ich weiß immer, wann wer Werbung hat, ungefähr. Oh ja. Ist doch gut, dass du Werbung hast. Es ist immer gut, wenn ich meine Sachen verlege. Weißt du, wieso das gut ist? Es lässt sich wieder ändern. <lacht> Wir wünschen also, um nochmal zurückzuführen, wieso Bier jetzt so teuer ist. Ähm, das hat ziemlich den einfachen Grund, Leute, äh, dass es problematisch sein könnte mit Twitch. Weil man könnte das als Selbstverletzung ansehen, könnte das Twitch. Und dann wäre es illegal. Nur so für euch zur Information. Weiß ich als Streamer selbst weh zu tun, was halt durch erhöhten Alkoholkonsum passieren könnte. Ist halt scheiße. Aus dem Stream Ende kostet eine, eine Million. Ich weiß gar nicht, wieso ihr euch so aufregt. Außerdem habe ich heute echt keinen Bock, was zu trinken. Bei den Twitch-Richtlinien steht drin, du darfst dich nicht besaufen, ähm, weil es dann als Körperverletzung zählt. Deswegen ist es immer so problematisch auch mit Bier und Stream. Und das ist jetzt ernst gemeint, also es kann problematisch sein. Na, viel Spaß bei einer Million. <lacht> Das reicht niemals. Ja, das ist ja auch mit Absicht so hoch.
Boah. Du bist gerade noch in der Schule gewesen. Keine Ahnung, was ich jetzt da eigentlich hin machen sollte. Ich bräuchte mal eine Farm irgendwann. Also Tierfarm. Weil ich glaube, Hühnchen wäre noch besser. Eine Million Kanalpunkte ist halt schon extremst viel. Ich bin mal gespannt, ob die Kaktusfarben funktioniert. Da ist er. Ich will die halt nicht ganz hoch bauen. Aber ich überlege die halt ganz hoch zu bauen. Weil es könnte lustig sein. Wenn wir die ganz hoch bauen. Ich muss mir das mal angucken. Gestern. Habe ich die angefangen. Ich habe gestern war ich im roten Sandbiom und habe dort Sand geklaut. So wie man das als Professioneller macht. Funktioniert aber anscheinend nicht besonders gut. Kann aber auch sein, weil ich noch nicht so viel online war. An dem Chunk. Die Sache ist halt, wenn ich das jetzt bis oben hin durchziehe, da würde ich halt einen Teil da oben Berg machen. Kann man schon machen. Das wird schon Sinn machen. Frag mich nur, wieso die so scheiße ist, in Anführungszeichen. Okay, eins. Habe ich jetzt erfahren. Super. Ich will da nämlich eine unendliche XP-Farm machen für meine Waffen. Viel angenehmer, so die Sachen zu reparieren, als über äh, die Enderman-Farm. Zumindest Schaufel und Co. Da musst du dir welche klauen. Und dann... Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Ich habe auch keine Ahnung. Ich würde aber mal ein paar Sachen gerne irgendwann mal ausprobieren. Also ein paar Glitches. Ich teile die nochmal neu auf. Ich weiß auch nicht, ob ich heute so lange mache, Leute, weil ähm, ich habe ja schon erzählt, ich hatte heute Schule und ich bin ein bisschen geschafft. Also ein bis zwei Stunden will ich heute auf jeden Fall machen. 26, 27, das passt doch schon viel besser. Immer eins drauf sitzen. Ich glaube, ich mache die bis ganz oben nach oben Glas drauf, so eine begehbare Kaktusfarm. Wo habe ich mir jetzt überlegt? Wäre zumindest, glaube ich, ganz cool. Und später will ich hier eine Bambusfarm noch dran schließen, da. Irgendwie. Da 
Aber Teppichtüber funktionieren in dieser Version nicht. Also ja. Außerdem fällt noch eine andere Produktion von billigen Rohstoffen ein. Ey, Julian, machen wir später, okay? Also ich will jetzt zumindest mindestens eine Stunde jetzt Minecraft spielen. Und danach können wir gerne mal Schach spielen. Ich weiß mich nicht, tatsächlich nicht, ob es ganz genau funktioniert, ob es schon hingeht. Können wir gerne machen in der Stunde. Also eigentlich so in 45 Minuten, wenn du da noch Bock hast. Ich habe noch nicht getestet, aber es gibt eine Multiplayer-Funktion und die sollte eigentlich gehen. Also ich hoffe, dass die geht. Ah, oh, super. Hast jetzt die eigenen Emotes gefunden. Julian. Zumindest wäre jetzt so mein Plan, Julian. Weil jetzt habe ich aktuell ein bisschen Lust auf Minecraft. Das macht überhaupt keinen Sinn, Julian. Spago. Du kannst ja auch Discord kommen, ne? Das ist dir bewusst, oder? Nein, das ist mein Drachenkopf. Ich will auch einen Drachenkopf haben. Schenkt ihn den Julian dann. <lacht> ich würde noch irgendwie herausfinden, wie man den duplizieren kann. Vielleicht kriegst du dann ein. Falls das überhaupt funktioniert. <lacht> dann lege ich es in die Ender Chest. Aber selbst wenn du Julian tötest, dann kommst du ja immer noch nicht an die Items dran. Das heißt, das bringt dir ja nichts mal, Julian zu töten. Aber wenn du Julian umbringst, landet das alles in seine ähm, Kill äh, Death Chest. Und aus dir kriegst du nichts raus. Vergiss es. Wenn ich einfach den ganzen Scheiß wieder hier rein sortiere. Also Jürgen, du kannst gerne Discord kommen, ne? Nein, da ist das nicht. Äh, Steorid. Muss auch woanders hin. Nein, der schreckt mich Julian irgendwann, wenn er einfach so reinkommt. Uh. 
Björn ist noch da. Dummer Mensch. Man kann sehen als äh, Streamer, also als der Chef von unserem Team, wer alles Kram online schaut. Das kann nur sein, dass Jürgen Kram weggegangen ist vom PC und das einfach laufen lässt. Das kann natürlich sein. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich will dich nicht dahin platzieren. Bei mir stehen vier. Das tue ich mal in die Verzauberungskiste rein. Da haben wir ein bisschen Aufschub. wirklich Angst, dass jemand irgendwann reinkommt und dann sagt, hallo. So aus dem Nichts. In Discord. Ich bin ein... Ach, super. Jetzt ausgerechnet muss ich das Server schließen. Welcher ist es? Der nicht. Sag mir ja nicht, dass Bungie Cord abgestürzt ist. Doch, der Server ist abgeschmiert. Und muss ich warten? Nochmal den ganzen Scheiß. Von dem ist ich keine Nachricht mehr. Weil ich gerade in der Lobby bin, da bin ich fast immer creative. Das macht da aber für mich auch keinen Unterschied in der Lobby. Wirklich. Das ist halt die Lobby. Weil ich hier fliegen kann dann. Einfach nur wie Turbo Thorsten Rainbow Six Siege spielt. <lacht> naja, es ist einfach schön zu fliegen in der Lobby. Ist man hier zu? Nee. Nee, zu habe ich nicht gemacht, ne? Nö. Da oben ist es offen. Hm. Es ist einfach schön, in der Lobby zu fliegen. Aber es wird sich eh sau viel ändern. Ab nächsten Monat wahrscheinlich. Äh, es wird nämlich... Also aktuell muss ich alles über Konsole starten. Und das wird wegkommen. Und es wird ein Web-Overface geben. Für mich. 
und da muss ich halt alles neu einrichten. Da werden Welten später drauf geladen, sozusagen. Nur. Mit den ähm, Plugins. Und dann hoffe ich, dass das Ganze funktioniert. Da sind wir mal gespannt. Ist schon wieder online? Ja. Ähm, es ist einfach nur angenehmer. Es ist so wie wenn du einen eigenen Server dir kaufst oder ähm, bei den großen Mietest. Das ist einfach nur angenehmer. Weil das mit der Konsole nervt schon zum gewissen Teil. Aber ich kann es, glaube ich, ich könnte es umgehen, würde aber wieder Zeit kosten. Und ich weiß ja seit kurzem, dass es eine Methode gibt, wo wir das so machen können. Von dem Kollegen. Er hat mir das letztens gezeigt. Er hat das nämlich auf seinem Server gemacht. Und ja. Und ich will das ungefähr nachmachen. Das bleibt drin. Wir halt ein bisschen jetzt aufräumen gerade eben. Und das ist halt wie ein ganz normaler Server, sieht das dann für außen aus. Und es ist für mich halt angenehmer, da alles drauf zu bearbeiten, würde ich mal so sagen. Weil es halt schmaler, na, schmaler, besser geschnitten ist. Und ich kann halt mehrere Web-Oberfaces rein, kann noch nachträglich in die Konsole reingehen. Ich hasse es halt aktuell, dass ich nicht in die Konsole reingehen kann. Also das kann ich wirklich nicht. Wenn ich jetzt Konsole öffnen will aktuell, muss, äh, muss ich tatsächlich den Server neu starten. Es gibt eine Methode, mit so einer Methode kann ich da umgehen. Und das macht das Ganze halt ein bisschen einfacher für mich. Also ihr werdet keinen Unterschied direkt merken. Wahrscheinlich. Für mich ist halt ein gutes, guter Unterschied. Und theoretisch können die anderen Leute den Zugang gewähren dann zu den Servern. Mache ich wahrscheinlich aber nicht. Nö. Minigame wird ersetzt wahrscheinlich durch ein Creative Plot System irgendwie. Muss ich nochmal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Weil das wurde sich am meisten gewünscht tatsächlich. nur noch einen oben drauf man erstmal hm. 
Wenn wir mal schauen, ob wir so ein Ding machen können. Ich muss erstmal ein bisschen Holz doch holen gehen. Wir können auch Java reinschmeißen. Eine automatische Lavamaschine bauen wir. Können wir auch machen. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Könnte ich eigentlich mal hier oben ausprobieren. Ui, das haben wir noch nicht. Weiß ich nicht. Weil schließlich muss ich ja die Rechte immer noch ähm, begrenzen. Das darfst du ja nicht vergessen. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt leichter ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Kann schon sein, dass es leichter ist. Also, ein City-Bild an sich ist natürlich leichter aufzusetzen. Aber das mit dem Creative, das ist eine Frage, ob das leichter ist. Du kannst Lava nicht unendlich machen. Das geht nicht. Dummer Mensch. Man kann keine unendliche Lavaquelle machen. Das geht nicht. Man kann nur Lava zapfen, sozusagen. Ich muss erstmal schauen, ob das überhaupt der Richtige ist. Ich nehme mal die da auch mit vorsichtshalber. Ich hab's mir fast gedacht, das geht so nicht. Mhm. Warte. Ich will jetzt was anderes ausprobieren. Liegt's daran? Ne, das ist der falsche. Du kannst keine unendliche Lavaquelle machen. Du kannst nur Lava runtertropfen lassen und dann sind die Dingern auffallen. Und so das mache ich ja. Genau das mache ich. Ach, scheiße. Hat er alles verbraucht, meine Fresse. Weil wenn das voll automatisch geht, würde ich das so machen. Dann würde ich da unten eine unendliche lava dran binden und fertig ist. Oder zwei. Kann ich nicht nachgraden, ne? Ich muss ich komplett neu machen.
Okay, das funktioniert nicht. Die Dinger können nix. Nix wahrscheinlich rausnehmen. Die können Lava laufen lassen wahrscheinlich, aber nix rausnehmen. Wieso geht das denn nicht? Das sind immer noch die Falschen, kann das sein? Wieso geht das denn nicht? Man kann keinen unendlichen Automat bauen. Wäre natürlich auch zu easy. Das heißt, man muss wieder einen Teil mit Hand machen. Das wollte ich eigentlich nur testen. Von Hand kann ich das Ding nicht auffüllen. Da kannst du auch in Nether gehen, bis zum geht nicht mehr. Dummer Mensch, was meinst du? So, wenn du schon eine Nachricht schreibst, schau mal, dass die Sinn ergibt, weil ich habe jetzt daraus nichts verstanden. Definier mir zwei verschiedene Spiele. Achso, du meinst, das ist im Short. Ja, die werde ich spielen wahrscheinlich. Also Hogwarts Legacy weiß ich nicht. Wäre die Frage, ob ihr darauf Bock hättet. Und, ähm, Jedi Survivor werde ich spielen. Das ist mir ziemlich scheißegal, was die Community da sagt. Tatsächlich. Weil ich fand den Teil 1 geil und ich will jetzt den Teil 2 spielen, sozusagen. Das ist nämlich eine andere Geschichte, die beide erzählt. Ja, gestern habe ich ja ein bisschen durcheinander gespielt. Ich werde mal spielen, was ich so Bock drauf habe. Ich werde mich da jetzt nicht auf eins festlegen, tatsächlich. Ich bin nicht so ein Mensch. Ich finde das auch nicht nur gut. Weil ich mache die Freiheit immer, um machen zu wollen, was ich will hier auf Twitch. Zum größten Teil. Star Wars Jedi Survivor heißt das Spiel. Das ist der neue Teil, der rauskommt im April. Und das wird dann schön durchgesuchtet. Oder auch nicht. Weil ich Prüfungen bei der... Ich 
habe mal Star Wars Fallen Order gespielt. Das ist heißt Jedi Fallen Order. Und ähm, das Spiel war schon geil. Das habe ich auch gestreamt. Aber da war ich noch unbekannter, als ich jetzt bin. Da warst du noch nicht dabei. Da war noch nicht mal Bürgermeister dabei. Also das ist schon ein Jahrhundert gefühlt her. Und das Spiel ähm, war damals schon richtig geil. Also der Vorgänger sozusagen von dem, was jetzt rauskommt. Und weil ich den schon in Anführungszeichen so gut fand, werde ich den Nachfolger natürlich spielen. Keine Frage. Also der war ja wirklich gut. Und ich habe halt auch Bock, den zu spielen. Also Rusty Cat, ich bin gerade auf dem Server, ja. Allerdings glaube ich ganz alleine. Es tut mir leid übrigens, Rusty Cat, dass der Server aus war, aber ich bin erst vor ein paar Stunden nach Hause, äh, von einer oder zwei Stunden nach Hause gekommen. Ich war heute nämlich in der Schule, dafür muss ich Montag nicht in die Schule gehen, ist auch geil. Wenn den scheiß Streiks. Ich werde heute ganz gechillt hier die Kaktusfarm weiterbauen. Ich bin nämlich der Erste, der eine Kaktusfarm hat auf diesem Server. Ich dachte schon, das wird jemand von euch ganz am Anfang bauen, riesengroß, weil ihr alle keine Hobbys habt. Luca hätte ich das so zugetraut oder so Bürgermeister, aber irgendwie... Luca hat als letztes sein großes Sortier... Ich habe nicht nachgesessen. Bei uns, wir hatten Berufsmesse im Schulgelände. Also unsere Schule hat ihr Gelände zur Verfügung gestellt. Und da ich ja Berufsschüler schon bin, musste ich da auch dran teilnehmen. Also ich bin Vollzeit Berufsschüler, musst du wissen. Und äh, ja, ich nehme da auch dran teil. Eigentlich sollten wir unseren Beruf vorstellen, ich war aber für Getränke zuständig. Nachsitzen. Jürgen, ich musste zweimal in meinem ganzen Leben nachsitzen. Und ich fand's beschissen. Cool, da fehlt mir noch Ding. Zäune. Ich glaube, einmal wegen Hausaufgaben vergessen, einmal wegen der Schlägerei. Da war ich froh, dass ich nur nachsitzen musste. <lacht> ich hatte damals noch Zeit in der Grundschule, war das. Da hatte ich tatsächlich Probleme mit meinen Aggressionen. Also ich war damals leicht zu reizen, aggressiv, bla bla bla. Und dafür durfte ich dann einmal nachsitzen, weil ich mich geschlägert habe mit einem anderen Schüler. Fand die Lehrerin übrigens nicht so super. Ich weiß gar nicht, wieso. Die Ende der Geschichte ist, macht keine Schlägerei, benehmt euch in der Schule. Keine Ahnung, Luca baut, glaube ich, seine Insel immer noch weiter und baut sein Sortiersystem groß da drunter. Und Burger hat als letztes, glaube ich, seine Ranch, wenn man das so bezeichnen will, gebaut. Wenn man das so bezeichnen möchte. Ich hoffe, ich habe jetzt passend gebaut. Ja, 
haben wir ja neuen Versionen. Ich überlege auch immer, ob wir upgraden sollten nochmal, schon vor, beim Unterstellen, wenn wir auf den neuen Server umstellen. Wäre zumindest eine Überlegung, ab, um zu graden, also schon abzugraden, dass wir von 19.3 auf 19.4 gehen. Also ich weiß noch nicht, wer aber eine Überlegung. Weil wir können das Ganze ja nochmal upgraden. Zumindest die Option haben wir. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Ich verstelle da nichts. Beim neuen muss ich eh komplett neu anlegen. Da könnte man das halt machen. Obwohl das wahrscheinlich auch eher ein bisschen unspektakulär ist. Würde ich mal sagen wahrscheinlich. Vermute ich mal. Ich glaube nicht, dass das so spektakulär ist, die Version. Aber es ist halt dann die neueste. Oh, Gott, lasse es geht ja nicht regnen. Ein Hype ist auch nicht die Messe heute bekommen, wo er war. Ich merke deshalb. Das war auch nicht so deins, ne? Halb musste heute nämlich auch arbeiten. <lacht> Aber wahrscheinlich hat er dafür keinen Lohn bekommen. <lacht> Gut, ich auch nicht. Aber das ist ein anderes trauriges Thema. Oh. Reden wir so von einem dreistelligen Trinkgeldbetrag oder eher von einem zweistelligen? Ohne Komma stellen. Ja, bloß. Ich krieg das mal als Trinkgeld. Kunden. War das nicht eine Ausbildungsmesse, wo du warst? Und solltet ihr nicht Azubis anloggen? Ist das nicht der Sinn und Zweck von solchen Ausbildungsmessen? So, du warst auf einer Berufsmesse, nicht auf einer Ausbildungsmesse. Hm, ich war auf einer Ausbildungsmesse. Da werden die Ausbildungsberufe vorgestellt. Vor allem das Lustige ist halt, ich brauche den ganzen Scheiß ja nicht. Ich habe ja schon einen Ausbildungsberuf fürs kommende Ausbildungsjahr. Auf zwei Jahre. Also ja. Dummer Mensch, ich würde vorsichtig sein. Hype ist im Vergleich zu dir richtig gut ausgestattet. Überspann den Bogen nicht mit Hype. Ja. Ich überlege später nochmal Schach zu spielen, weil Julian hat Bock drauf, hat er gesagt. Ich weiß nur nicht, ob es funktioniert. Na, ich brauche ja nicht schlafen gehen, ich brauche nur eine Kaktusfarm. Eine kleine, aber feine. Vor allem das Lustige ist, eine Kaktusfarm bringt überhaupt nichts. Ich baue eine scheiß Farm, die nichts bringt, außer XP ein bisschen. Ich glaube, für Werkzeug ist es besser. 
Und meinst du Schach? Und theoretisch schon. Aber erst will Julian gleich spielen. Das machen wir auch. Wenn wir den Multiplayer hinkriegen, weil ich habe den mir noch nicht genau angeschaut. Also es gibt eine Multiplayer-Version für dieses Chest, was jetzt bei Epic Games gratis ist. Es wäre auch die Überlegung, ein Turnier vielleicht irgendwann damit zu machen. Wenn die Community darauf Bock hat, das sei mal vorausgesetzt. Ja, dann musst du halt Steam nehmen. Also das Spiel gibt es bei beiden Herstellern. Ich weiß noch nicht, ob wir auf Steam, ich habe noch nie ein Spiel auf Steam gekauft, ob wir zusammen spielen können dann überhaupt. Ja, dann kannst du nicht mitspielen. Ich glaube immer, die gratis spielt ab bei Epic Games. Gruß geht raus. Aber ich habe es Julian versprochen, dass wir das gleich machen, dann werden wir das auch machen. Weil ich denke, Julian hat auch Bock drauf. Julian könnte ja auch theoretisch mal reinschreiben in den Chat, wenn er Bock drauf hat. Rusty Cat, du musst fein nicht joinen, wenn jemand schläft. Wir haben einen One-Player-Sleep-Modus drin. Also theoretisch, wenn nicht immer jemand das Schlafen unterbrechen würde. <lacht> ich glaube, dummer Mensch, gegen Hype verlierst du Haus hoch. Selbst ich kann nicht töten und ich bin scheiße in PvP. Und ich weiß das auch noch. Also, dass ich scheiße bin in PvP. Nein, wir reden jetzt vom ganz normalen Spielmodus. Ich spiele nicht davon, dass ich ein Creative bin. Ja, du könntest dir aber eine holen. Also so schwer ist das jetzt nicht. Außerdem kann man sich in Netherite ja mittlerweile irgendwie kaufen. Keine Ahnung. Irgendjemand bitte das doch von euch an. Also ja. Wieso klaut der scheiß Spargo mir Sand? Mit Julian spiele ich auf jeden Fall gleich Ding. Zumindest schon mal eine Runde, mal gucken. Wir müssen aus dem E mal beide, glaube ich, den Online-Modus testen. Aber ich weiß nicht, wie genau, wie der funktioniert. Bei mir spackt der anscheinend die ganze Zeit. Das ist schon mal Punkt 1 bei mir. 
Müssen wir mal gleich gucken, ob wir das hinkriegen. Weil Johann und ich wollten auf jeden Fall Schach gegeneinander spielen. Weil ich habe ihm das vorgeschlagen, weil es wäre auch mal ganz gut, glaube ich, für die Community. Und Johann ist, glaube ich, aktuell in irgendeinem Schachmodus drin, so ein bisschen. So ein bisschen und deswegen, ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, Jürgen hört mich nicht mal, weil hier irgendwelche Musik hört. Mal erstmal so weit höher. Cool, hier komme ich gar nicht mehr hoch. Ja, super. Und das ist Kacke. Das auch. So. Jetzt kommst du so langsam in den Fahrt. Ich will jetzt erstmal da die Löcher stopfen. Ich will die nämlich wirklich bis nach ganz oben bauen und oben machen wir die dann zu.
Ach ja. Noch eins höher. Das reicht fast bis nach ganz oben. Aber meine Blöcke nicht. Aber ich habe noch vier Kakteen. Ich muss gleich noch das da oben fertig bauen, würde ich gerne noch. noch da unten drin. Hm. Ich brauche mich heute noch zu fertig. Mal gucken, das hoffe ich. Na ja, gleich muss ich mit Julian spielen. Und zwar müssen wir gucken mal, ob, das, ob wir das hinkriegen irgendwie. Ich habe es noch nicht getestet in Online-Modus, aber es gibt einen. So. Dann schließen wir das Ganze hier mal mehr oder weniger. Ihr seht natürlich alles noch immer. Mal gucken, wie da der Online-Modus geht. Weil ich habe echt keinen blassen Schimmer. Und deswegen kann ich hier nochmal eine Werbung reinknallen. Und ich kann mir was zu trinken holen. sich schon. Okay, ich bin mit Epic Games eingeloggt. Ihr seht gar nichts, ne? Ist richtig geil. Ah, Jürgen haben wir da schon. Ich weiß noch nicht, ob Jürgen das Spiel schon geöffnet hat. Leute, ich muss euch kurz noch rüberziehen. Oder kann man nur so spielen? Ist jetzt die Frage. Ist jetzt ernsthaft eine Frage. Ich habe nämlich echt keinen blassen Schimmer, wie das geht. Ich weiß jetzt echt nicht, ob Jürgen gegen mich spielt.
<lacht> ich weiß nicht, ob Johann drin ist. Hm. Julian, komm mal Discord. Das ist eigentlich meine Musik mal wieder aus. Ja, dann komm mal Discord. Es gibt eine zwei Player Options. Und dann kommt mal Discord. Wieso schafft der Junge eigentlich nicht einfach nach Discord zu kommen? Wieso? Discord? Fragezeichen? Fragezeichen, Julian. Ah. Hörst du mich? Ja. Bist du online im Spiel? Jetzt? Vielleicht? Vielleicht? Keine Ahnung. Hast du mich vorhin runtergeladen? Ich hab's Ganz vorbildlich. <lacht> Ganz vorbildlich. Jo. Wenn kann ich noch spielen? Ich kann nur gegen die Schüler spielen. Hast du. Ach, wir haben uns als Freunde geerdet, Schü. Weiß ich gar nicht. Ich schon. Das ist ich bin Moment. Ah, Scheiße. cool, ich bin diesmal weiß. Bei mir. Äh, wir spielen gegeneinander jetzt, oder? Ja. Grade, ne? Ich habe gerade eine Runde ja. begonnen, aber irgendwie bist du nicht drin, kann das sein? Bei mir irgendwie leid das noch, ja. Äh. Moment, jetzt ist Black Screen. Nee, das Spiel startet bei mir. Irgendwas lädt gerade. Mal abwarten. Mal abwarten. Ich bin besser als... Es bewegt als sich jedenfalls was. Das Spielst du schon Schacht allgemein so, oder? Gar nicht. Wenig. Ich habe mal auf höherem Niveau gespielt. Aber es ist schon Jahre her. Das war in der Grundschule. Auf höherem Niveau, was heißt das? Ich war bei Turnieren. Bei Turnieren. Und wir haben alle verloren, bis auf zwei Runden. <lacht> in dem Turnier ist was so. Ich bin gerade in einer Partie drin, aber das war ist doch die Testpartie, die ich gestern oder heute äh, vormittag getestet habe. Also jetzt bin ich im Hauptmenü gerade. Ich muss echt mal schauen, wie das geht. Weil ich habe echt. Gut, dann. Ähm, Ende. Ich muss mal ein paar Partien. Wo hast du denn draufgeklickt? Wo hast du denn draufgeklickt, um da so ein Multiplayer-Partie Einfach zu Einzelspiel. Hä? Okay, das hat gleich keinen Sinn eigentlich. Ja. Doch, du kannst dort auswählen, gegen wen du lösch äh, gegen wen du spielen willst. Wenn du drauf gehst, gehe ich auf neue Partie. Dann wähle ich das Standardsystem aus und dann kann ich hier. Freunde, oh, laden okay. sie jemanden aus dem Freundeskreis ein. Jetzt ist oh. die Frage, wenn ich jetzt eine Partie mit dir starte, wirst du dann ausgewählt? Bei mir bist du jetzt übrigens grün. Jetzt ist die Frage, wirst öffnet, startet bei dir irgendwas? Oh, ich habe jetzt gerade eine Partie mit dir gestartet. Oh, ich habe gerade auf Spielen geklickt. Also bei mir steht jetzt... Du bist weiß bei mir. Okay, weil ich bin auch weiß gerade. Dann mach mal einen Zug. Ja, mach mal einen Zug. Hat sich da was bewegt? Nein. Wieso funktioniert denn der Scheiß nicht? Mhm. Ende. Während Crypt ist nicht. Turnier. Hm. Neues Turnier. Weiterspielen. Ich geh nochmal ins Hauptmenü einfach. Ja, ich. Turnier Machen wir gar nichts, sonst steht du mal ein so. 
vielleicht, weil wir haben, haben vielleicht haben wir gerade gleichzeitig eine Partie gestartet irgendwie keine Ahnung. Also Einzelspiel. Dann erstmal die mit, mit dir löschen, die vorigen Spiel, die ich versucht habe mit dir zu starten. Dann neue Partie. Standard Blabli Blub. Und dann will ich gegen dich spielen. Genau. Hm. Beginnt also bei, bei dir? Ist... Nö. Mach mal Bildschirmübertragung bei Discord an. Ja, Moment. Ich hab das noch nie gemacht. Ich hab das noch nie gemacht. Und versuch mal mir dann mal eine Anfrage zu stellen. Geht das so, wenn ich das hier... Kannst du was sehen? Ja, mach du mal. Versuch du mal ein Spiel zu starten mit mir. So, wenn ich jetzt hier auf Ding gehe, ich habe jetzt hier ganz viele Partien noch offen. Moment. Lösch die mal eine davon, mindestens. Schau mal, ich habe jetzt, hab jetzt hier vier Partien gegen mich offen. Ich glaube, ich lösche mal alle jetzt, okay? Ja, ja kannst alle. du auch machen. Ich mache einfach alles weg. Mann. Bist du noch im Spiel oder bist du im Hauptmenü? Ich bin im Hauptmenü. Okay. Dann Weil dann es gibt... Ich, dann Nein, du sollst mich mal einladen. Rein. Versuch du mal, mich so. einzuladen. Weil ich glaube, die taucht dann hier auf in diesem, in diesem Partie. Da hier in diesem sechs Kästchen. Hm. So. Ja, das ist, das ist falsch. So, gib ich Partie starten. Ah, da ist eine. Wird dann echt? So. Hm. so, dann steuern ich mal rein. Jo, Bei jo. Mir, warte, warte noch. Bin ich der Weiß? Nee, du bist Weiß. So, dann beginn mal, Julian. Jetzt soll das funktionieren. Ich. Hat sich da was bewegt? Ja. Ist aber verzögert. Oh. Super stark. Echt? Ja, ein paar Sekunden ist egal. Mach mal den Stream wieder aus hier. Sonst kannst du nur Taktik sehen. <lacht> Als ob ich die eh sowieso nicht sehen kann. Ich glaube nicht, dass ich gewinne. Echt nicht? Mm -mm. Das ist so lange her, dass ich das letzte Mal Schach gespielt habe. Oh. Ah, wie geht das denn jetzt? Das ist echt eine wilde Verta äh, Angriff, weißt du, dass du hast? Lässt du mich bitte in Ruhe spielen? Ja, ich finde das echt wild so. Weißt du das? Ich bin mal gespannt, was du machst. Scheiße. Ja, aber versuchen kann <lacht> man es Plan ist kaputt. Nee, ich habe eigentlich in der letzten Zeit relativ, ähm, was soll ich sagen, viel Schach gespielt, vor allem in der Schule. Ja, ich habe es gesehen. Echt? Echt? Ja, du hast manchmal einen Snap davon geschickt. Ja. Echt? Mhm. Warum kann ich jetzt nichts bewegen? Äh. Äh. Irgendwie klappt das gerade nicht. Ich tippe gerade hier auf die Figuren. Äh, kannst, kannst du Schachbrett mit Linksklick drehen? Irgendwie, ich bin so im Ansehmodus, weil ich kann... Ja. Wie, wie ich da wieder rauskommen? Weil... Weiß nicht. Ich kann das... Ich drehe das... Hä? Ja. Du kannst mit rechts drehen und mit links kommst du wieder raus. Links Oder mit einmal mit rechts drehen. Dann bist du ja in diesem Drehmodus. Und einmal rechts drücken, dann bist du wieder draußen. Okay. Ja, und schon, dass ich eigentlich wieder auf Null zurücksetzen. Ah! Hast du, hast du meine Figurenbewegung gesehen? Nö, ich habe gar nichts gesehen. Meine, ja, meine Dame, die gerade nach vorne gegangen ist. Nein, das dauert immer ein bisschen. Der verzieht sich doch. Da ist auch die Verzögerung drin. Hm. Jetzt habe ich es gesehen. Oha. Okay. Also es verzögert extrem. Also wenn du das auf Zeit spielst, ist das schon asozial. Jetzt gleich hier der heimtückische Angriff von hinten. Ja, dann spawnt deine Dame bei mir hinter meinem König. So. Wenn ich schon will. Okay, jetzt hat sich der Zug bewegt. Wann hast du denn gemacht, den Zug? Bei dir ist er ja dann so schnell, vor ein paar Sekunden erst. Echt? Okay. Raus ist mein Haus. Hm. Geh zurück, wo du hergekommen ist. Ist jetzt schwierig. Das ja, ist sehr schwierig. Der Ding ist weg. Der ist weg. <lacht> Scheiße, fick dich, Julian. Oh, 
Oh man. Wie war, wie war dein Tag so? Scheiße, ich hatte heute Schule. Schule am Samstag. Ja. Das ist ja richtig ekelhaft, weißt du das? Ja, aber solche Sachen gibt's. Echt? Boah, ja, dafür muss ich am Montag gar nicht in die Schule. Ach so, okay. Ja, ich muss Montag auch nicht in die Schule, weil irgendwie die alle streiken und so. Das ist schon sehr interessant so. Nein. Jetzt wird meine Queen attackiert oder wie? Bin ich, mal gespannt. Die, ich bin gespannt, was du Sch opferst. Was ich opfere? Dame oder Läufer? Gar nichts. Gegenangriff. Okay, mal eins zurück. Ja, du musst aus der Gefahrenzone. Dieses Brett. Es ist richtig komisch, du das in der 3D-Version zu spielen, weil ich kenne es immer nur so aus. Nee, ich kenne es aus der 3D-Zeit oder so. Echt? Ich kenne auch eine 3D-Version. Weil ich tue mich da mal richtig schwer. Ich habe ja auch ein Schachbrett daheim und ich spiele auch immer, wenn ich irgendwelche äh, Freunde da habe, immer entgegen auf dem Schachbrett. Aber das Ding ist so, ich komme damit relativ wenig klar. Weil Find ich habe es halt hauptsächlich gelernt über das Internet, halt so über diese 2D-Ansicht. Und zum Beispiel auch. Ein guter Freund von mir, der hat weil auch so einen Schachverein oder ja, so eine Schach-AG in der Schule und der hat es halt auch auf dem Schulbrett auf so einem Schachbrett gelernt und der ist halt richtig gut, aber online ist er nicht so gut dafür. Hm. Hier wird ganz schön, du spielst aber ganz schön aggressiv, weißt du das? Jetzt müssen wir uns zurückziehen irgendwo. Digga, irgendwas knatzt da. What is that? Ich habe den ganzen Ton ausgemacht von dem Spiel. Ich brauche für Schach keinen Ton. Ja. Kann ich gut verstehen. Das ist eine sehr interessante Stellung, weißt du? Oh, ich mache mal den Ton aus, Digga. Der knatzt die ganze Zeit irgendwas. Das klingt echt ganz komisch, so als ob hier irgendwie so ein Monster oder sowas ist in meinem Zimmer. Dein Zimmer ist ein Monster. Ja, das Monster bin ich. Ah. Am Ende werde ich von hinten so stranguliert. Wir wollten jetzt nicht über deine Sexfantasien reden. So, kennst du diesen autoerotischen Tod, so wo man sich so irgendwie... Ähm, halt irgendwie... Äh, wirkt irgendwie so, während man Sex hat oder so. Kennst Machst du das? du das immer? Nee, also ich hab davon hab gehört halt. Hab ich von dir noch keine einzige Figur geschlagen? Ähm, nein. Und ich habe gerade einen richtig dummen Beruf gemacht, das ist mir aufgefallen. Doch, ich habe von dir einen Bauern mindestens einen. Ah doch, du hast wirklich einen Bauern. Mindestens müsste ich einen haben. Also, du in der 3D-Ansicht kann ich mich um das Brett drehen und da steht ein Bauer bei dir. Bei mir ist kein und Bauer. Das macht das Ganze ja so. Ja, Weil den ziehst du nicht, den musst du so drehen. Wenn du dich so drehst, dann siehst du, was du geschlagen hast, so mit der rechten Maustaste. Ah, da ich dran wieder. Ja, was hast du gemacht für einen Move? Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich ja. warte ja immer noch das darauf, dass du was machst. Ach so. Oh. Was kannst du eigentlich ab und zu, Julian? Ich glaube nicht so viel. <lacht> dachte ich, ich, die ganze Zeit, ich, ich warte die ganze Zeit und dachte, ja, was macht Scheiße. Der halt? macht der jetzt? Macht der jetzt hier so einen Wunderplan? Welcher ist so Julian, warte mal, ich muss mal kurz die Lobby neu starten vom Minecraft-Server. Deswegen spielen wir auch nicht auf Zeit. Ja, die Lobby ist abgestürzt. Das ist, glaube ich, auch eines der wenigen Sachen, für die, auf die ich mich freue mit dem neuen Server. Ja, der in Frankfurt steht. Der in Frankfurt steht, am Knotenpunkt. Am Knotenpunkt, da ist nirgends ein Einserping. Da hast du keinen Einserping. Außer sitzt direkt an dem Server. Das macht aber keine Sau. Und dazu müsste dann noch die eine Leitung von einem PC bis zum Server richtig gut sein. Glaubst du nicht, dass irgend so ein Tryhard irgendwie sucht, die sich genau vor dem Server sitzt, um so ein Einzelping zu haben? 
Fall zwei abhängen. Ich könnte es mir gut vorstellen. Wenn du mir sagst, wer in Minecraft sucht ist, dann... Ja, als ich so 2017, 2018 hätte ich das sicher gemacht, weißt du. Aber heutzutage mache ich ja sowas nicht mehr. Das ist zu weit offen, wenn ich das mache. Ja, Digga, ich habe so den behindertsten Move gespielt, den es gibt. Ich kann so gut wie gar nichts mehr aus meiner Schachzeit. Aber ich habe noch eine Regel, ich habe noch so ein komisches Buch. Echt? Mit Taktiken irgendwo rumfliegen. Tschü, ich wollte mir auch wahrscheinlich mal so ein Buch kaufen. Weil ich habe also, hab in der letzten Zeit echt viel aktiv Schach gespielt. So viele Spiele aus unserem Alter wieder Schach ist mir aufgefallen. Ja. Guck, ich mache jetzt genau wieder einen Reverse Move. Ich gehe wieder genau zurück, wo ich hergekommen bin. <lacht> Meiner Queen. Queen. Was ist deine Lieblingsfigur in Schach? Die Dame. Die Dame? Warum nicht der König? Der ist scheiße, der kann nix. Ja, weil er ist die wichtigste Figur. so. Es ist doch scheißegal. Echt? Die kann noch so wichtig sein. Wenn sie scheiße ist, ist sie scheiße. Nee. Würde ich jetzt nicht so zustimmen, aber okay. Wenn du meinst... Hm. Du nervst einfach, weißt du das? Bin ich blöd, Julian. Sicher? Ich Hoffe ich zumindest blöd. mal. Dachte ich mir fast. Ich, ich, du, du, du spielst wieder so aggressiv so. Ich will mal ein bisschen rochieren und so weiter. Weißt du, was rochieren ist? Julian, ich bin schon dabei zu verzweifeln, welche Figuren ich überhaupt spielen kann noch. Sagst du, was in der Schach AG? Ja, in der Grundschule! Ja. Junge! Das ist Jahrhunderte her. Und das Pferd konnte ich noch nie leiden. Das Pferd konnte ich, warum? Das Pferd ist richtig cool. Nein, die L-Sprungform ist so richtig beschissen. Digga, es nervt, weißt du? <lacht> Machen wir den Angriff auf der anderen Seite. Du greifst einfach die ganze Zeit nur meine Queen an, weißt du das? Ja, weil die mich am meisten stört. Ey, es nervt. Guckst du gerade was? Ja. Was denn? Bier? Nein. Ist noch nicht Alkohol, die richtige Uhrzeit. Alkoholisches Getränk? Wann ist das richtige? Die Uhrzeit für Alkohol? Heute nicht mehr. Oh. oh weh. Ist kein guter Tausch gewesen. Ein guter Tausch gewesen. wird wegrochiert. Das ist mein backrank flurrei Was hast du so am Wochenende gemacht? Julian, das Wochenende ist gerade mal anderthalb Tage maximal alt. Ja, morgen schon wieder vorbei. Für dich, für mich nicht. Ja, ich für mich eigentlich auch nicht. Ich habe gestern Haare geschnitten, hast du es gesehen? Ja, die arme Dame, die das. Mich? Die arme Dame, die jetzt mit deinem Haarschnitt rumlaufen muss. Mm -mm. Der war richtig schön, der Haarschnitt. Ich bin der Profi-Friseur. Was wird das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, was ich damit vorhab. Also, ich dachte halt echt. Mhm. Dass du. Äh, okay. Ich will das Pferd da irgendwie weg haben. Das Pferd, ja, dein Pferd ist jetzt weg dafür. Ja, danke. Bitte schön. Ja, 
Deck hochgehen. Ich bin in Sicherheit und keiner kann mir was antun. Kokain. Too much cocaine. Der Zug ist immer noch blöd gewesen, den ich gerade gemacht habe. Das finde ich auch. Hm, was machen wir jetzt? Jetzt hast du mein viel Gugi geschmissen, weißt du? Das finde ich nicht cool. <lacht> das nicht cool. Weißt du, was der Vorteil an der ganzen Sache ist? Mhm. Das ist mir ziemlich Schachscheiß. Egal. Weiß er nicht. Meister Eder. Kennst du Meister Eder? Ich hasse Julian. Wieso? Ich habe jetzt Musik. Hast du auch eine Musik im Hintergrund an? Julian, ich streame da ist immer Musik an. Echt? Also fast immer. Also es hängen mehrere Leute im Discord, da habe ich immer Probleme, euch auseinander dann zu halten sonst. Es sieht nicht gut aus. Oh. Ich habe schon von vorne rein gesagt, dass ich die Runde verliere. Schachmatt. Wollen wir im Geld spielen vielleicht? Auf gar keinen meine... Fall. Meine Lindschokolade. Was hältst du davon? Nein, machen wir sicher nicht. Meine Bezahlung als Moderator. Minus 21 Punkte. Zum Beispiel? Das ist scheißegal, ich lasse es immer auf Automatik. Echt? Weil ich habe jetzt weiß ausgewählt. Muss ich jetzt wieder zurück ins Hauptmenü einfach wechseln? Ja, du musst wieder neu machen, neue Runde starten. Neue Runde starten? Das weiß ich. Ab geht's ins Hauptmenü. Oder willst du eine Runde starten? Nee, mach du. Mach ich. Oh. Die Partie löschen, neue Partie. Ich habe aber von vornherein gesagt, ich glaube, ich bin nicht mehr allzu gut. Ist sicher? Ey, ich bin so Ein scheiße. Jungs. Ich kann auch einfach nicht mehr mithalten. Mittlerweile. Damals. Ich war damals so war aufgeregt ich? auf diesem scheiße Event. Ich glaube, ich bin schon wieder weiß jetzt. Aber ich wollte es gar nicht weiß sein. Wenn ich weiß bin, dann brech mir immer ab und dann kannst du es nochmal machen. Nee, mach schon, Jürgen. Ja, aber ich wollte mal nicht weiß sein. Ich bin weiß. Ich bin ja schon mal im Hintergrund. So. Nee, wir sind auf dem selben Hintergrund. Nee, nee, nee. Du hast eine andere Farbe, wir sind dasselbe. Oh. Wieso leckt das denn heute schon wieder? Ich bin drin. Ja, ich bin auch drin. Ich habe gerade einen ja. Zug gemacht. Und das hat eine Ewigkeit. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Oh ja. Was war das gerade? Ja, es ist anstrengend, das Leben. Und dann kommt so ein Julian. Julian, was hältst du eigentlich von Montag früh streamen, so um 5 Uhr? 50. Sehe ich mich persönlich jetzt nicht so? Also ich sehe da Julian ganz klar. Weiß er nicht. Ich will nicht schlafen. Johann, ich sehe dich da. Also ich weiß nicht, was das für eine Öffnung ist, Lars, aber ich glaube nicht, dass die taktisch ist, wer intelligent ist. Moin Möwen, scheiße. Jetzt 
Ziel ist ja eigentlich gerade am Anfang der, die Mitte, die Mitte einzunehmen so. und nicht am Rand. Oder was wird das da? Interessante Stellung. Husch. Das ist sicher nicht. <lacht> Jetzt. Was machst du immer dann Flanken so? Das wirst du gleich das sehen. Ist, das gibt gar keinen Sinn. Zu früh Flanken zu öffnen. Weißt du, was ich aber machen kann jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Mein Bauern schmeißen? Nö. Fick dich. <lacht> es, dies passiert, wenn die Flanken zu früh geöffnet sind. Ein Scheiß passiert. Doch, doch, doch. Weiterentwickeln. Work. Work. Zwei Wochen. Ich wusste gar nicht, dass wir schon bald Ferien haben wieder. Ich schon. Gott sei hey. Dank. Was hältst du so von Ferien? Das ist eine gute Sache. Echt? Bist du Ferien scheiße? Nö. Also ich weiß ja nicht, Lars. Ich weiß auch nicht, was die, die Flanken da immer machen, was der Plan ist. So. Push. Sehr interessant. Hallo, die Klappe, Möwen, Scheiße. Wer ist das? Die haben schon Ferien. Schön, Brudi. In welchem Bundesland wohnst du? Digga? Ich glaube, Niedersachsen wohnt Möwen, Scheiße. Niedersachsen City. Ich habe mir irgendwie Cash. Ich habe vor ein paar äh, Tagen, gestern glaube ich sogar, da habe ich irgendwie so ein bisschen nachgedacht. So im Bett, so mit ganz dumm Gedanken. Da also dasselbe wie sonst. Ja, genau. Und man denkt einfach jeden Scheiß nach. Und ich habe mich überlegt, Niedersachsen ist der einzigste, ist die einzigste, das einzigste Bundesland, wo ich nicht weiß, was davon so die Hauptstadt ist. Ich dachte Hannover oder so, aber ich hab, war mir nicht sicher. So. Dann habe ich eingeschlafen, so. das war mein letzter Gedanke. <lacht> Danke zum Sonntag von Julian. <lacht> ja, wirklich, das habe ich mir gestern Abend gedacht. Das ist wirklich lustig. Niedersachsen City. Was hast du jetzt gemacht für Move? Achso, ich sehe das immer nicht. Das triggert mich so so dermaßen, weißt du das? Hm. Hannover ist die Hauptstadt, Julian. Echt? Oh, geil. Ich, ich war mir nicht sicher so. Ich dachte so, ähm... Okay, eigentlich hätte ich gar keinen Plan. Ich hätte wahrscheinlich auch gegessen zu Hannover. Ach, was laber ich schon wieder sehr gestern kurz. Aber jetzt muss ich nicht googeln so. Dankeschön für die Antwort. Ich hab so kurz überlegt, Wolfsburg oder so wegen VW. Vielleicht ist geil. Wolfsburg. Ey Junge, ich kann mit der Hälfte nicht anfangen, wo was ist. Ich schon. Ich bin so der Geografie gut. Ich habe ja gar keine Geografie mehr. Kein Geografie? Brauche ich nicht. Gut. Ey Geografie, was ich in Geografie gelernt habe. Jürgen, du weißt, was wir in Geografie gelernt haben. Ähm, das war der größte ja, Bullshit. Bundesländer, Länder, Plus Stadt, Land, das, so Sachen. Das haben wir in einem Jahr gelernt. In der fünften. Und danach kam der ganze andere Scheiß auf. Ja, ich mache in Geografie mein Abitur. Also. Ich glaube, jetzt, wo ich alt genug wäre und entscheiden würde, würde ich, glaube ich, in Geschichte versuchen, irgendwie Abitur zu machen. Aber Geschichte ist halt scheiße. Geschichte ist sau das coole Fach, aber du kannst mit Geschichte nada anfangen. Nein, ich würde, also Geschichte ist halt das. Ich, 
in Bayern halt voll viel zu lernen. Also du, das ist halt richtig umfangreich. Also ich, ich interessiere mich persönlich auch mehr für Geschichte, aber ich weiß ja nicht. Nicht gut. Es wird einfach langsam Lars für dich nicht besser so. Ich weiß! Ich merk's! Reize Moves. Also ich warst du sicher in einem Schachverein? Ich war in der ich AG. War Und das ist so viele Jahre her. Junge, ich bin was jetzt. Habt ihr, was habt ihr da gemacht, Lars? Also, Schach gespielt. Wir hatten auch einen richtigen Sch Zeit, Aber habt es nicht so Unterricht oder so von so irgendwie so Ja, ja, wir hatten ja auch einen Schachlehrer. Für elf Leute oder so. Aber Junge, das ist zweite bis vierte Klasse, glaube ich, war ich da drin. Junge, ich bin jetzt zwölf, ja, das sind über zehn Jahre her, ist das, seitdem ich Schach gespielt ja, habe. Was habt ihr da so gelernt? Also lernt man nicht zum Beispiel auch Eröffnungen und so weiter? Ja, und? Habst du dich merken den ganzen Scheiß mittlerweile? Also, Julian. Ich kann ja auch ein paar Öffnungen, so vier, fünf Stück und die ja. kann ich relativ aus dem Herz lassen, so aus dem Blut raus. Jetzt bin ich bockig und möchte nicht mehr. Jetzt spielen wir wieder Minecraft, Leute. Ey. Ich bin wieder Minecraft, Leute. Es lädt nicht. YouTube sagt nein. Ich bin wieder Minecraft ein bisschen. Jetzt habe ich zwei Runden mit Julian gespielt. Super gelaufen. Ich habe zweimal verloren. Ich kann gar nichts mehr von damals. Ist super. Was hältst du für einen schwarzen Chicken Nuggets? Was? Ja, wenn die verbrannt sind, meine ich halt. Ich würde die essen an deiner Stelle. Ich habe gehört, die sind krebserregend. Äh, ja, es, die sehen auch so ein bisschen so aus wie so ein Krebstumor. Julian wird die essen, Leute. <lacht> 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 doch, doch. Leute, ich gebe dafür... Ich sage euch, wie es ist. Jürgen wird das machen. Aber ich finde den eigentlich ganz geil, den Online-Simulator dort. Weil ich glaube, da ist echt cool zusammen zu spielen, auch teilweise. Und ich finde den echt gut gemacht. Ich hatte schon mal einen Simulator für Schach. Einen anderen. Aber der war für Virtual Reality. Den konntest du zwar auch ohne spielen, aber das ist halt scheiße dann. Wenn er dafür ausgelegt ist. Hm. Der war aber gratis und der kostet jetzt, glaube ich, 12 Euro im Normalfall. Also ich muss sagen, ich finde ihn gut. Ich weiß nicht, Julian, wie ist deine Meinung? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Von dem Schachsimulator, den wir gerade gespielt haben. Achso, ja, ist halt ein Schachsimulator so. Aber hm. ich finde ihn besser als diese Online-Dinger. Die auf den so. Webseiten. Der ist 3D-Animit erstmal. Und du hast noch diese Funktion, dass du... Ähm, Ding machen kannst. Hast du es gesehen, zum Beispiel in zwei Zügen matt oder in einem Zug matt? Ja, das kannst du mit anderen Dingern ja auch machen. Gibt's echt? Ich weiß es nicht. Ich spiele echt so wenig Schach wieder. Ich spiele den ganzen Tag Schach. Julian hat auch nichts Besseres zu tun. Er schreibt nicht bald sein Abitur. Mhm. Julian bleibt nämlich ja. sitzen. Das sieht <lacht> aus. Es nee, hilft ja auch wirklich weiter so. Also Schach ist nicht wirklich... Auch. Auch Schach, aber ich glaube auch so Online-Quiz, das sind glaube ich auch richtig gut. Online also wer wird, wer wird Millionär oder so ein Scheiß, ist glaube ich auch richtig äh, gut. Nutzt das allgemein, das alles nutzt das allgemein, das was keiner braucht, das braucht man jetzt nicht. Ist so Schach, das ist kein anderer. Ja, Schach regt halt dann Gier. <lacht> oder auch nicht. Doch. Könntest du man oder auch nicht auch akzeptieren? Nein. Ich habe gar nichts zugebaut, dummer Mensch. Es ist jetzt eine gute Frage, wer Julian Space zugebaut hat. Meine Base? <lacht> Minecraft ist zugebaut worden angeblich. Weiß ich nicht. Von Theo habe ich sie zugebaut, aber da soll ja auch niemand rankommen. Ach, dummer Mensch. Das muss doch jetzt nicht sein. Du musst doch nicht den Julian ärgern. 
Was sagte Fred? Fred? Äh, irgendjemand. Ich nehme an, dummer Mensch war das. Das gibt Ärger. Und noch viel härter. Achso, jetzt machen wir wieder bei Team Rocket. Das war ja was anderes. Was ist Team Rocket? Okay. Jan, hast du Pokémon nicht geschaut als Kind? Nein. Ja, dann hast du noch was nachzuholen. Viel Spaß. Das ist das böse Team von Team Rocket. Hallo, das muss man wissen. Das ist Allgemeinwissen. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Also so relevant kann es ja nicht sein. Was wollte ich gerade mir holen? Ich habe gerade, ich spiele gerade gegen Mr. Beast Schach. Hm. Was hältst du davon? Ich glaube nicht, dass du neben Miss gegen Mr. Beast spielst. Nee, es gibt so eine AI. Ja, ja, ich weiß. Die ist voll cool. Du kannst ja auch Online-Modus spielen mit komplett fremden Leuten. Mach ich auch die meiste Zeit. Also ich muss sagen, ich finde den irgendwie besser als diese 2 d an den mitten dinger Nee. Die alle die 2D-Dinger, die sind halt so richtig optimiert dafür. You know. Ich fand die aber immer scheiße. <lacht> Wir hatten damals in der Kindheit einen richtig guten von Ubisoft. Angemerkt, heute macht Ubisoft nur noch scheiße angeblich. Zumindest so höre ich es immer aus meinem Umfeld. Die meisten beschweren sich nur über Ubisoft. Die Ubisoft getan. Niemand hat Ubisoft gekauft, aber Ubisoft macht dieses neue Star Wars Open World Spiel. Was keine Ahnung, 2300 kommt. Oder so. Ich, Julian, holst du dir eigentlich das. Ähm, du bist nicht so groß im Star Wars Typ, oder? Ich habe die Filme gesehen, aber ich kenne mich nicht so gut aus. Ja, da muss im Star Wars Game drin sein. Das neue Star Wars Game kommt nämlich im April raus. Also, ich habe schon gehört davon. So. Ich werde es spielen auf jeden Fall. Weil ich fand den Vorgänger auch richtig gut. Also. Ja, den Vorgänger habe ich sogar gespielt. Jedi ist Fallen Order, ne? Jo. Ich fand ihn zumindest gut. Und deswegen werde ich den Nachfolger auch spielen. Aber der war auch krass. Und die Grafik soll jetzt nochmal gesteigert worden in seinem neuen. Zumindest das würde ich so von den Trailern annehmen. Echt? Stabil. Ich weiß gar nicht, wie viel das Kram kostet, vorher zu bestellen. Aber ich bestelle es mir eh nicht vor. Meistens ist es dann immer teurer. Und ich überlege noch, Hogwarts Legacy zu spielen. Hogwarts Legacy. Das ist auch ein gutes Spiel. Weiß ich nicht. Hast du es gespielt? Nö. Nope. Ich habe gehört, es gibt so eine zwiespaltige Meinung dazu. Einige finden es gut. Jetzt reden wir nur vom Spiel. Mal Lassen wir mal die anderen Probleme, die das Spiel hat, raus. Welche anderen Probleme meinst du? Der J.K. Rowling wird Sexismus und den ganzen Scheiß vorgeworfen. Und deswegen wollen viele, dass wir das Spiel boykottieren. Boykottierst du das Spiel? Sicherlich nicht. Junge, das soll eines der besten Spiele des Jahres sein. Dann würde ich das auch nicht machen. Also ich sehe da keinen Sinn, das zu boykottieren. Außerdem, das Spiel hat ja nicht unbedingt was mit J.K. Rowling zu tun, mit ihren Aussagen. Ja. Aber die kriegt ja dafür Einnahmen dafür. Natürlich, wahrscheinlich wieder prozentual, wie bei den Büchern auch. Ja, das ist sicher doch. Johann, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich wollte Zäune craften. Weißt du, was ich mir jetzt gecraftet habe? Nein. Schilder. Nicht gut. Hab jetzt weiß ich nicht. Scheiße, ich brauche keine Schilder, ich brauche Zäune. Und sonst so, Jürgen? Ja, läuft eigentlich alles relativ stabil. Stabil Ob bis auf die... Das erste Mal mit Abituraufgaben gerechnet und so weiter. Muss ich bald auch machen, aber ich mache keine Abituraufgaben, sondern Abschlussprüfungsaufgaben, den ganzen Scheiß. Oh. Ist bei mir auch bald so weit. Schreibst du vor mir Abitur oder schreibst du nach mit mir Abitur ungefähr? Es zieht sich halt relativ lange hin. Wann schreibst du letzte Arbeit? Ungefähr? Boah, uff. Ja, mit den schriftlichen Prüfungen irgendwie Mitte. Ja, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. 
Ich weiß, dass wir zwei Wochen nach Pfingsten sind wir durch. Also wir schreiben zwei Wochen nach Pfingsten und dann sind wir durch. Also genau die zwei Wochen. Weil wir kriegen ja dieses Jahr die Zeugnisse, Abschlusszeugnisse gibt es ja am 21. Das heißt, 17. Okay, wir nicht. Wann kriegt ihr? Soweit ich gehört habe, soweit ich gehört habe, hat das das Bayerische Landes äh, Ding Ministerium gesagt, das müssen alle Abschlussklassen machen, keine Ahnung. Aber du bist ja auch nicht ganz auf einer staatlichen Schule, ne? Das ist irgendwie komisch bei euch, glaube ich, ein bisschen geregelt. Das ist ganz offiziell so. Am 23.06. glaube ich. Egal. Eigentlich ist mir eh scheißegal, was ich für eine Note schreibe. Ich muss nur bestehen. Eben. Richtig. Naja, sonst kann ich nicht das Jahr überspringen. Das wäre halt scheiße. Das wollen wir ja nicht. Ich will schon, dass der Jürgen scheiße ist. Die Schilder... Oder die Kisten. Die Kisten, ja, ja, die Problemkisten. Bei manchen funktionieren sie, bei manchen nicht. Ich liebe diese Schilder. Julian, kennst du die Schilder, die ähm, existieren bei mir auf dem Sur ähm, Die Kisten existieren bei mir. Och, Mann. Wahrscheinlich, weil sie jemand von euch abgebaut hat. Du musst einfach draufklicken. Auf die Schilder. Versuchen einfach neu so abzubauen kurz und dann erscheint es wieder. Genau, deswegen heißen die auch Problemkisten. Und keine Sau hat Ahnung, wieso. Das macht das Ganze ja noch viel besser. Nobody knows what is the problem. Vielleicht sollte ich mir da mal den Profi holen, den Julian, der kann das. Das kann ich wirklich. Julian liegt seinen Eltern nochmal zwei, ne, dreieinhalb Jahre auf der Tasche, ne? der Plan, ja. Und nach Würzburg ziehen, ne? Mhm. Was studierst Warum du? Wirtschaftsinformatik. Es hört mir so an, als wärst du richtig faul. Immer noch, das zum stimmt. gewissen Teil. Immer noch nicht. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Du bist faul, Junge. Jeder andere, den ich kenne, der in deinem Alter ist, sucht sich ein duales Studium. Du bist die einzige Person, von der ich gehört habe, die hat keinen Bock darauf. Ja, weil das dumm ist. Weil Wieso? Das dumm du bist... Ist. Ja, das mag sein, aber damit muss man später sowieso zurechtkommen irgendwann. Ja, und ich bin auf einen Arbeitgeber gebunden. Bist du nicht, nur während des Studiums. Ja, eben. Ja, aber da hast du Vorwissen, kriegst eine Ausbildung. Cool, Julian, du bist übrigens ein Scheißmord. Ich musste gerade jemanden bannen. Was hat er geschrieben? Werbung gemacht. Werbung gemacht, der kleine Hure so. Auf Englisch auch noch. Hier können Sie Ihre Abos kaufen. Kommen Sie zu mir und kaufen Sie bei mir Abos. Das kennt der Julian auch. Nein. Was, du verkaufst keine Abos? Ich glaube, ich habe meine Farm gleich fertig, Julian. Stabil. Ich brauche nur noch Kaktus. Keine Ahnung. Ich dachte, du hättest dir ein Home gesetzt. Weißt du, was heute lustig war? Julian, ich weiß ja nicht, ob du viele Moslems bei dir in der Klasse hast. Kein einziger. Stimmt, du bist ja auch in einer katholischen Schule. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es ja Ramadan aktuell. Ja. Und ich habe jetzt zwei Moslems Getränke verkauft neben dem Popcornstand. Das ist das Geilste. Nichts essen, nichts trinken. Julian findet das schon gut. Ja, 
take it with. Was ist das denn? Da zeigt dir jemand, wie Schach geht. Ja, schief. Wundert mich gerade auch. Was ist denn hier los mit dem Plane? Ich bin echt verwundert gerade. Jürgen kann auf einmal keinen ich Schach mehr. Juckt. Ich freue mich schon auf die Pollenzeit. Ich habe keinen Anteil Allergikumsmittel mehr. Ey, ganz verlassen hier. Hm. Das. Ich muss gerade einen Tree vertöten. Machen wir da eine Erhöhung hin? Keine Ahnung, was ich auf der Erhöhung mache. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall fertig mit meiner Kaktusfarm. Ich werde angegriffen. Ich gehe um angreift dein Dorf an. Julian. Ich sage nein zu Angriff. <lacht> ich glaube, Julian, so funktioniert also das nicht in Clash of Clans. Ich spiele deswegen auch schon. Nur deswegen spielt Julian übrigens Schach. Du gehst Schachmatte. Und ich habe meine Kaktusfarm fertig gebaut. Ja, schön. Wie findest du das? Nice. Von der Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdest du da jetzt geben? Drei. <lacht> Jürgen rastet gleich aus wegen seiner Schachpartie. Wächst Kaktus eigentlich auch im Dunkeln? Jetzt mal eine dumme Frage. Ich glaube schon. Ich will jetzt einfach oben drüber zubauen. Halb, weißt du das? Nein, verklickt schon wieder verklickt. Ja, ja, ich muss auch immer wieder aufs Verklicken zu. Das mache ich auch. Das ist kurz ein bisschen so oft passiert, aber. Ich kann jetzt nicht schlafen. Ich muss jetzt hier fertig bauen. Jetzt kann ich vielleicht schlafen. Jürgen, ich bin immer noch nicht fertig mit meinem ersten Haus. Aber die Zäune kann ich schon mal verwenden. Die kommen nämlich da ein. Schön, dass Möwen Scheiße Werbung macht. Danke, Möwen Scheiße. Du weißt aber, dass du keine Links reinposten kannst, ne? Du kannst schlafen, sonst bin ich tot. Joint all im Server 1.0. Ja, er lässt sich trotzdem töten von dem Skelett. Ei, 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 ei. Und halb sucht Graben wahrscheinlich irgendwo wie ein Mesabiom, um, ähm, <lacht> um seine Ding Türe dann fertig zu machen für seine Dingfarm. Junge, der hat so eine riesen, der baut Graben so eine riesen Creeper Farm. <lacht> Ich 
glaube, jetzt bin ich fertig. Mit der Kaktusfarm. Aber warte mal, wieso schaue ich nicht einfach im Wiki nach? Steht doch was dazu. Kaktus. Aber ich glaube, es braucht kein Licht. MC Wiki. Kaktus Minecraft Wiki. Für den Anbau von Kakteen. Kürbisse. Kaktus. Leuchtet? Nein. Transparent? Ja. Inflammbar? Nein. Verschiebbar? Eigenschaften. glaube ich egal. Keine Ahnung. Ich werde es jetzt testen. Und Julian, sonst so. Was geht noch am Wochenende? Oh, nichts mehr. Bist schon müde. Ja. So kriegt ihr eigentlich schulfrei, ihr Wichser. Ja, kriegt ihr keinen schulfrei? Nein. Wir sind in der Berufsschule. Bei uns kann über die Hälfte Auto fahren wahrscheinlich aus jeder Klasse. Bei uns auch. Warum geht's ja nicht? Es geht ja um. Ähm, jetzt eigentlich ist Homeschooling halt so als Online-Unterricht, aber da ist niemand da. Von eurer Klasse also, vielleicht, weil ihr Abitur macht. Genau. Aber der Rest muss wahrscheinlich schon verpflichtend am Online-Unterricht teilnehmen. Ja. Aber ich nicht. Du bist ja auch Abiturjahrgang. So sieht's aus. Ich bin besser als die anderen. Ja. Besser. <lacht> Wollen wir Abitur vergleichen gehen? Wir haben jemanden, der macht beim CG, kenne ich jemanden, der ein Abitur macht. Wollen wir das Abitur danach vergleichen? Wer besser von euch abgeschnitten ist von euch beiden? Das ist übrigens Turbo Thorsten, ne? der auch Abitur schreibt. Der Turbo Thorsten. Der macht nämlich danach ein duales Studium im selben Job wie du, Julian. Also für dieselbe Aus äh, Studium wie du. Spannend, spannend. Glaube ich zumindest. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, halb braucht ein Mesa mit dem Scheiße. Oh ja. Und sonst so, Julian. Was Und machst du morgen? Und sonst? Ähm, uff, mal schauen. Irgendwas cooles. Ich will nicht ohne Herz. Mikrofon rankommen. Genau das. Hm. Es scheint zu funktionieren. Checkmate. Ich habe halt noch drunter jetzt so viel Platz. Jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich müsste ich sau die Bockmist Kaktus Farm gebaut haben dafür. Weil ich glaube, die ist nicht so effizient. Ich bin müde, Julian. 
Aufstehen, aufstehen. Was ist das für den ganzen Tag schlafen? Ich habe heute nicht so viel geschlafen. Ein bisschen mehr schlafen. Und einfacher rechnen. Dann musst du mehr schlafen. Ja. Hier machen wir einfach eine Absprung von ähm, Schanz sehen. Da kann ich dann immer fliegen. Jetzt müsste ich eigentlich noch eine Bambusfarm wortwörtlich daneben bauen. Aber eine effizientere als ich da habe. Obwohl so uneffizient ist die eigentlich nicht. Die ist halt nur scheiße. Obwohl es geht. Hm. Nehmen wir die doch mal einfach ein. Und verbrennen wir doch mal. Das. Ist eigentlich auch am sinnvollsten, weil Kaktus braucht nicht so viel zum Verbrennen. Glaube ich. Außerdem kann ich mal die Kiste hier aufräumen. Die ist mich auch schon voll gemüllt. Wie alles bei mir. Ich brauche noch einen Rüstungsstätter. Fällt mir ein. Ich will noch meine Nerrowrite Rüstung irgendwo draufhängen. Ich trage einfach keine Rüstung mehr, bevor ich die mir immer weglösche. Jürgen, ich bin ja auch der behindertste Mensch überhaupt. Weißt du, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache mir ein Strohdach auf mein Haus. Das dauert ja jetzt eine Ewigkeit. Gute Idee. Ja, seht ihr, Jürgen findet die Idee wieder klasse. Das ist, nämlich auch, das ist nämlich auch so ein Wichser. Ich brauche was anderes. Für neues Umstände, ne? Ich brauche Clean Stone. So einen halben. Ja, fick dich doch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwo. Wieso habe ich denn davon keinen mehr? Smooth Stone. Und sonst so, Julian. Willst du noch mal ein bisschen erzählen? Wie war denn so dein Tag heute? Oh, ich habe ausgeschlafen. Ich bin ein bisschen erholt von gestern. Aber Mittag habe ich Abitur gelernt. Dann habe ich mein Fahrrad irgendwo abgeholt, wo ich es vergessen, vergessen habe. Ja, weil Julian so hacke dicht war gestern. Ja. Aber abends. Ah. Ja, da hat er wieder so sein typisches Business-Meeting. <lacht> ja. Genau. Ich habe bei der Community gesagt, wie bei dir ein Business-Meeting aussieht, ne? Was hält die Community davon? Ich glaube nicht so viel. So. Kein gutes Vorbild. Ja, deswegen habe ich ja auch den Trinkbier höher gestellt jetzt. Nee, das habe ich höher gestellt, weil ich kriege wahrscheinlich Probleme, wenn ich zu viel Bier trinke. Weil du darfst dich als Streamer nicht selbst verletzen und Alkohol zählt ja als Verletzung in gewisser Weise. Nicht gut, nicht gut. Also, Möwen, scheiße. Julians Business Meeting. Für dich kurz erklärt, wie das abläuft. Julian sitzt in der chilligen Runde. Ja. Mit Freunden. So. Ja. Und dann sieht man da gewisse Gläser, meistens mit einem Strohhalm dran. Also, ich vermute, da ist kein Orangensaft drin. Ich sag's mal so. Natürlich ist da Orangensaft drin. <lacht> Wahrscheinlich hat er hier wieder Orangensaft. Also ich darf dazu jetzt nicht weiter was sagen, sonst kriege ich wieder Ärger. Aber ich vermute mal, da ist kein Orangensaft drin. Wie bitte? Kein Orangensaft? Ich nehme an, da ist was anderes drin. Oh weh. Und so sieht Julians klassisches Business Meeting aus. Ist das schlimm? Weiß ich nicht. Ist das schlimm? Nö. Ich fühle, sagt nein. Wir uns das schießt sich halt irgendwann alles wahrscheinlich. Was war das für ein Unfall? 
Kennst du nicht die Inscope-Sachen? Weißt du, ich war mal so im Inscope-Fieber. Jetzt kann ich die Hälfte davon, was Inscope kann. Also, ich kann keine Muskeln aufbauen. Das kann Inscope auch teilweise ganz gut, habe ich gesehen. Also, manchmal. Er kann auch fett werden. Das ist jetzt so mein nächstes Ziel. Ich will so der Inscope in Scheiße werden. Warte mal, ist Inscope nicht schon Scheiße von der Community gesagt worden? Oh weh. Ja, und sonst? Ich habe jetzt überlegt, ich mache jetzt mehr Fitness-Content, Julian. Was hältst du von der Idee? Also ich sage, dass ich mehr Fitness-Content mache, aber machen tue ich es nicht. Bist du wie der Drachenlord. Ja, aber der muss ja eh, der soll ja komplett aus dem Internet verschwinden, wurde ihm geraten. Da wird viel gesagt. Ich würde auch aus dem Internet an seiner Stelle verschwinden. Das sind wir doch mal ganz ehrlich. Das tut nicht gut. Ich nicht. Ja, weil du es lustig findest. Aber jetzt sehen ja. wir mal aus... Wer du dir Drachenlord mit der ganzen Geschichte? Du wirst es irgendwann auch nicht mehr feiern. Du wirst gemobbt im Internet bis zum geht nicht mehr. Und du wirst jedes Mal geklippt, wenn du irgendeine Scheiße sagst. Also bei ihm ist er echt unten durch. Und du weißt, jeder sieht ihn nur als Meme. Wie bitte? Als Meme? Ja. Den nimmst du doch nicht ernst in der heutigen Zeit da. An seiner Stelle will ich aus dem Internet verschwinden. Also, der ist aber nicht so intelligent. Der weiß das nicht. Ich weiß. Aber ich habe mehrfach Influencer gesagt, er soll das tun. Aber... Der Play macht das nicht. Macht dir keine Gedanken, das wird lustig. <lacht> Staffel 2. Fall. Wird jetzt nicht eine Netflix-Doku gemacht über den? Uff, äh, War da nicht irgendwas? Die wurde abgesagt. Ja, die wurde ab abgesagt, so. Wieso? Weil der hat ja... Der hat irgendwie so einen Blog gemacht, wo so, so Pornografie äh, Bücher geschrieben hat. Da waren so im Inzest und Kinder dabei. Ah, oh, super. Ich muss mal meine Cola wegstellen, Luca, Julian. Ich bin gleich wieder da. Julian kann euch so lange unterhalten, mal zwei Sekunden. Jetzt. Junge, wie laut ist denn der Scheiß? Hallo Julian, ich bin wieder da. Salbete. Julian, du hast echt zu viel Latein gel gelernt, oder? Ich kann kein Wort Latein. Aber Salbete, ist das nicht Latein? Heißt das nicht Guten Tag oder so? Ja, das ist das Einzige. Ave kannst du auch noch. Nee, ich weiß nicht, was das heißt. Heißt das nicht, seid gegrüßt? Ich habe keinen Plan. Ich kann bald mehr Latein als Julian, Leute. Kommt in meinen lakaien kurs und verdient 12.000 Euro im Monat. Komm in die Gruppe, Digga. Welche Gruppe? In meine latein lerngruppe Hast du nicht mitbekommen, dass ich eine latein lerngruppe aufgemacht habe? Negativ, stimmt. Ich weiß noch nicht, was soll ich denn mit Kaktusgrün machen, Julian? Ich werde eine Tonne an Kaktusgrün farmen. Kommst du eigentlich zu dem Schulfest mit der Marie und so, wo es wieder trifft? So? Ich weiß es noch nicht. Ich, ich bin da eh wieder zurück. Ich Was? will vielleicht zuvor in den Urlaub fahren mit den Großeltern noch mal im Wohnmobil mitfahren. Bevor die zu alt sind und danach werde ich eh nur noch 28 Urlaubstage haben und da muss ich auch schauen, dass ich die gut setze. Und ich glaube, die Großeltern machen es auch nicht mehr allzu lange. Die, mein Opa wird jetzt 80, Oma wird, glaube ich, in drei Jahren 80. Das ja, steuert... Fährst du, fahrt ihr dann da weg, wo dieser Tag ist da? Also wo dieser Trefftag ist? Nein, da bin ich ja eh wieder da. Julian, ich krieg ja. davor die Zeugnis übergeben an dem Tag zuvor. Ja, und dann kommt zum Abend dahin. Ja, wenn ich Bock drauf ja. habe. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock drauf habe, die Missgestalten wieder zu sehen. Doch. Weiß es noch nicht. Ist auch noch hin. Ich, und ich habe nicht verstanden, dass wir uns da melden müssen, oder? 
also wir in unserer Klassengruppe wurde so gefragt, zur Umfrage gemacht, wer kommt, wer kommt nicht. Ja, wahrscheinlich, um abzumessen, ob es Sinn macht, da hinzugehen als Klasse. Und zu sagen, lass uns doch da treffen. Bei uns in der Klasse wurde noch gar nichts darüber geschrieben. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich dafür schon wieder bereit bin, nach zwei Jahren die Idioten wieder zu sehen. Findest du ja auch mich auch da nicht. Ich bin ja kein Idiot. Stimmt, du bist der Obertrottel. Ja. Oder auch andere Leute. Ja. Aber ich glaube, die wenigsten davon habe ich wirklich vermisst in meinem Leben. Du weißt doch lustig, also mich würde echt interessieren, was die alle machen so. Und wenn dann kannst du äh, dich besser fühlen als die. Jürgen, du hast Abitur, ich habe nichts vorzuweisen, außer eine abgeschlossene Ausbildung, die nur mittelmäßig gut ist. Ja, ich, eben. Ich habe ein Abitur vorzuweisen und das ist eine abgeschlossene Ausbildung, merkst du es? Ja, bei dir werden aber die meisten doch auch schon eine abgeschlossene Ausbildung haben, wahrscheinlich. Schon mal drüber nachgedacht? Wie du läufst beim Dominik Fuchs, ich glaube, der hat keine abgeschlossene Ausbildung. Ich glaube auch nicht, dass der dazu eingeladen <lacht> wird. Ach, geil. Ich glaube auch nicht, dass der Jakob eingeladen wird. Die sind ja nicht mal in unserer Klassengruppe. Ich weiß nicht, ob die überhaupt davon was mitbekommen haben. Bei mir kommt das so vor, als wäre das echt nur an ein paar Schüler gegangen, ähm, die darüber Bescheid wüssten. Und die das halt weiterleiten in die Klassengruppen, die ehemaligen. Also, so habe ich das. So kommt es mir vor persönlich. Kann ja sein. So. Ich weiß gar nicht, wie es zu uns gekommen ist. Aber irgendwie jemand hat es gepostet oder zweimal sogar. Und siehst du, da denke ich mir schon wieder. Mh. Außen hasse ich allgemein Menschen. Und da müsste ich wieder ja, Hendrik sehen. Lustig. Wer ist der? Achso, der Hendrik. Der Hendrik. Junge, der ist nicht lustig. Das ist voll der Spaß gewesen. Du musst doch aber nicht mit dem reden. Du kannst mit mir reden. Du kannst mit dem äh, ja. Lehrern reden. Da kommst du aber nicht drum herum. Und die Hälfte der Lehrer hasse ich auch locker. Junge, Herr Gunzenheimer, größtes Problem <lacht> überhaupt. Ja, ich würde es aber feiern jetzt. Im Nachhinein kann man da auch richtig, also würde ich den halt so ein bisschen auf Joke-Basis hochnehmen. Wie sie halt mit seiner Hydroxy-Gruppe, ich raste schon wieder aus, nicht das Wort höre. Hydroxy-Gruppe. Weißt du, was noch lustiger ist? Ja. Als der Herr Gunzenheimer? Frau Gunzenheimer? <lacht> das ist eine andere Nummer. Außerdem habe ich keinen Bock irgendwie. Keiner von den Lehrern ist mir wirklich wichtig. Außer der Herr Geus, sagen wir mal so, der war richtig gut. Und der ja, Rest der. Ich habe Instagram von seinen Vornamen wieder entfernt zu unterholen. So. Ich glaube, er darf das nicht mehr oder so. Weil er doch Lehrer ist. Echt? Irgendwie gibt es da nee, Regeln. Nee, nee, nee. Der, der hat noch ganz viele andere, aber äh, danach aufgenommen und so weiter. Oder andere nicht entfernt. Also, viele aus unserer Klasse sind noch da. Äh, folgen dem noch, aber mich hat er entfernt wieder. Oh, armer Julian. Ich ja. mochte den immer. Ich, mochte ja nicht so. ich äh, weiß nicht. War nichts Besonderes halt. Du warst halt nichts Besonderes, Julian. <lacht> <Ja. lacht> Ach ja. Ey, und der Rest der Lehre interessiert mich einfach nicht. Da ist doch lustig, sich zu unterhalten. Mich würde schon interessieren, was die machen. Ja. Junge! Ich hatte die Frau aber Meisner als Klassenleitung. Ja, die vielleicht nicht, aber es gibt ja auch andere. Du weißt ganz genau, wie die war. Nee. Doch, die hatten wir in Vertretung mehrfach. Englischen Text abschreiben und übersetzen. Ja, ich weiß schon. In jeder Vertretungsstunde. In jeder fucking Vertretungsstunde bei der. Weißt du, das hätte ja nicht ausreichen. Ja, beschäftigt euch mit Englisch halt. Lernt Vokabeln oder so? Nee. Und das macht die Fall bis heute so, auch im normalen Klassen. Das ist ja erst das Lustigste daran. Wie willst du denn bei der Idiotin was lernen? Wenn ihr dich hauptsächlich. Ey, was glaubst du, wieso ich eine 5 in meinem Realschulabschluss hatte in Englisch? Also eine 2. Weißt du, was das Lustige jetzt ist? Hm. An der Berufsschule kriege ich eine 3 in Englisch. Ja, aber no front Berufsschule ist jetzt nicht schwer. Ja, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe mich ja an der Berufsschule um zwei Noten verbessert. Um eine würde ich ja noch verstehen, aber ich habe mich um zwei verbessert. Nein, also. Nee. Also ich kapiere es halt nicht ganz. Es ist mir aber mittlerweile auch scheißegal. Ich hoffe einfach, dass ich auch nächstes Jahr noch Englisch abwählen kann. Dann würde ich nämlich auch nicht zu Englischunterricht mehr gehen. Aber ich kann wahrscheinlich Englisch nicht abwählen. Englisch muss ich wahrscheinlich immer machen. 
Vermute ich zumindest mal. Also ich weiß es nicht genau. Doch. Ich fühle aber Englisch halt überhaupt nicht. Und du machst da ja nicht berufsschulorientiertes Englisch, also wirklich zum Beruf orientiert. Aber ich weiß einfach schon, ich kann mir nächstes Jahr fünf Fächer rausstreichen lassen. Es gibt nämlich bei uns zwei Stunden Rallye und eine drei Stunden Deutsch und die kann ich alle rausschmeißen lassen direkt. Und das mache ich auch. Also ich brauche jetzt nicht nochmal extra Deutsch. Vor allem auch in der Berufsschule nimmst du halt teilweise echt das größte Müll durch in Deutsch. Was denn? Datenschutz haben wir durchgenommen dieses Jahr und davor das Jahr haben wir äh, pf, äh, äh, da Diskussion durchgenommen. Das war zwar ganz lustig, aber ähm, damit kannst du nichts anfangen im Leben. Bewerbung haben wir auch ganz kurz angeschnitten, damit kannst du halt kurz was anfangen. Vor allem, wir hatten ähm, einen Deutschlehrer, der eigentlich aus dem Kapitalismus kommt. Also der hat für eine Firma gearbeitet, sogar als Einsteller. Also der hat die Leute eingestellt in der Personalabteilung. Das war vielleicht ganz sinnvoll, aber der Rest, also was wir dieses und letztes Jahr gemacht haben, ist halt der Bullshit. Und dieses Jahr hatten wir gerade mal vielleicht so 20 Stunden Deutsch bisher gehabt. Nicht, nee, 20 wäre ja das halbe Jahr schon. Vielleicht so 5 Stunden Deutsch. Nicht so viel. Ja, weißt du was? Es gibt, gab, also wir hatten zuerst eine nagelneue Lehrerin. Dann gab es irgendwie gegen das Gerücht um, dass die dann Stress hatte mit der Schulleitung. Und dann gegangen ist. Und die haben halt, man muss überlegen, die IT-Abteilung in Hasfurt, wo ich bin, die hat so schon einen Mangel. Also denen fehlen zwei IT-Lehrer aktuell. Und ähm, da kannst du nicht einfach so einen Deutschlehrer schnell ersetzen. Den fehlt allgemein Lehrer. Auch an, als Berufsschule. Das heißt, wo willst du denn jetzt einen Lehrer hernehmen für die? Nicht gut, würde ich sagen, oder? Bei mir ich fern, ich hätte auch gesagt, die könnt Deutsch streichen, aber die müssen halt Deutsch Noten machen am Ende. Die müssen jetzt noch eine Schulaufgabe in Deutsch schreiben. Was schreibt die deine Schulaufgaben so? Keine Ahnung. Also was handeln die? Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt seit zwei, zweimal jetzt eine neue Deutschlehrerin gehabt, zwei Stunden. In der ersten Stunde hat man immer dieses klassische Vorstellen und was die für einen Unterricht macht, wird sich dann zeigen. Das. Es ist halt einfach krass, wie stark dieser Mangel teilweise bei Lehrkräften ist. Aber gut. Wird die Schule irgendwie mit zurechtkommen. Ja, Johann, bei euch geht es ja auch nicht viel besser aus an dem Gymnasium. Oh, Alter. Ich kann nur aber sein, dass bei euch am Gymnasium besser ist, weil ihr ja ziemlich viel Geld wahrscheinlich auch habt. In Anführungszeichen, mehr als eine staatliche, normale Schule. Vielleicht. Möglicherweise, sagen wir es mal so. Naja, du bist ja auf, keine Ahnung, das ist ja auf jeden Fall von der Kirche irgendwie unterstützt, ne, die Schule. Ja. Irgendwie, ja, siehst du. Und der Staat unterstützt sie wahrscheinlich auch noch ziemlich gut. Da ist dann schon mehr Geld, dann ist das schon mehr Geld drin im Spiel. Plus, was, plus bei dir gehen wahrscheinlich keine 1500 Schüler auf die Schule, oder? Nö. Ja, ein Zehntel davon. Das das siehst du? Also 250 Schüler sind das. Nee, warte mal, das ist kein Zehntel. <lacht> 150 bis 200. So. Ja, siehst du? In der Berufsschule sind es 1000. Ey, das ist einfach so eine krasse Zahl, wenn du überlegst. Ja, du gehst mit Leuten, mit 1500 Leuten auf eine Schule. Ich glaube, wir haben, die haben fast ein 100 bis 200 großes Lehrerteam allein. Und vor allem, das wird ja dann noch unterteilt in Abteilungen, im Sozialen, im Ernährung, ähm, Informatik und ich glaube Kfz oder so. Oder Metallbau. Und Schreiner haben wir auch noch. Ist eigentlich sau die große Berufsschule, wenn man sich das bedenkt. Wie viel braucht Stroh denn so lange? Julian. Ich könnte jetzt auch zu XP fahren, warpen, aber dann bin ich hier nicht mehr. Und Jürgen, was machst du nach deinem Bachelor? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Wie bitte? Was machst du nach deinem Bachelor? 
irgendwann, welche Richtung ich mein Studium machen will. Keine Ahnung. Ja, ja. und hat ein paar Monate Abschlussprüfung. Wahrscheinlich in ein oder zwei Monaten. Und Jürgen ja, weiß immer noch nicht mal. Der Bachelor hätte so Bachelor gesagt, ja, mach nach dem Studium mal. So keine Ahnung, was ich dann mache. Ja, was machst du für einen Bachelor? Das ist bestimmt schon das ziemlich grob deine Bedeckung, wo du hingehst. Da ist eine große Themauswahl. Ich möchte mich da jetzt nicht einschränken. So. Jürgen, ich möchte, dass du dich einschränkst ab sofort. Ja, ich kann schon so, also wahrscheinlich entweder mehr ein bisschen in die richtige Richtung so. Oder mehr in die BWL-Richtung oder so. Schau dann wieder endlich ein großartiger BWL-Justus. Nee. Eins in den Chat, wer sagt, dass Jürgen BWL-Justus werden soll. Nee, ich könnte es mir echt gut vorstellen. So. <lacht> ich stelle mir gerade Jürgen als BWL-Justus okay. vor. Ich würde zum Beispiel mich interessieren, zum Beispiel so Staatsanleihen oder so. so. Research Paper über Staatsanleihen schreiben. Dummer also, Mensch. Also Theorie halt. Ja, aber ich bin auch, der, ich habe ja schon mal erwähnt, ich muss zwei Jahre noch arbeiten, nachdem ich äh, Ding gemacht habe, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe und dann kann ich ja auch studieren. Und ich bin tatsächlich auch der Ansicht, ich werde wahrscheinlich auch äh, Wirtschaftsinformatik studieren. Mhm. Weil es halt am meisten Sinn macht. Erstmal, ich habe keinen Bock auf das extreme krasse Informatikstudio. Mhm. Und ähm, in, irgendwie ist Wirtschaft ein wichtiges und krasses Thema, finde ich teilweise. Wichtig und krass. Ja. Und es interessiert du mich hast, auch. Du hältst dir beide Türen noch offen so. Natürlich, ein Informatikstudio wäre aber dann das drittschwerste in Deutschland. Wäre auch nicht scheiße. Ja, ich, einfach, ich zum Beispiel habe kein Interesse so darauf. Also ich habe kein Business programmieren, aber ich habe auch kein Interesse daran. Also interessiert mich so die Business-Seite viel mehr davon. Das ist die Informatik-Seite. Schön, dass ihr jetzt alle wilden Zahlenkombinationen durcheinander schreibt. 23. 49. Nee, 30. 306278 und einer ist größer und höher als der andere. Als hätten die nichts besseres zu tun. Das ist so wie bei dir ein Freitagnachmittag. Was ist das? Weißt du, wie du uns freitags nachmittags? Ich mute dich ich gleich, mir wenn Scheiße. Bitte. Und dummer Mensch, dich auch. Ich mute euch beide gleich. Wenn ihr nochmal so eine Riesenzahl reinschreibt. 8, 5, 7, 4, 8, 9, 7, 9, 8, 7, 5. Ganz schön große Zahl. <lacht> Krise. Ich mache jetzt erstmal Ausbildung nochmal. Ausbildung. Ich brauche erstmal Cash. Cash brauche ich nicht. Habe ich schon. Wie viel bist du im Minus? Vierstellig. <lacht> ich bin noch gar nicht im Minus, aber ich bin nur gerade eben so im Plus. 30 Euro bin ich im Plus. Ich habe trotzdem den Markt geschlagen bis jetzt. Also alles super. Hier ist alles super. Ja. Kennst du noch die... Hast du Lego Movie gesehen? Ja, ne? Nein. Julian. Wieso verpasst du eigentlich die krassen Sachen? Schläfst du immer während der Sachen? Ja, schon. Meistens. Nee, das war vor das war sieben Jahren oder acht Jahren? Das war länger her, glaub mir. Lego Movie war länger als acht Jahre her? Mhm. Lego. Doch, acht Jahren müsste es her sein. In der sechsten Klasse ungefähr ist der Film losgegangen. 2014. Ja, es sind ja fast oh, acht ja, Jahre, also ja. neun Jahre, acht, neun Jahre. Ja. Ey, ey, ist dir mal aufgefallen, wie alt wir geworden sind? Ich bin quick und lebendig. Ja, aber wann ist Chaos erschienen, Julian? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Soll ich googeln? Ist auch schon lange her. Ja, ist... 2006. Siehst du? Das war der erste Film, den ich gesehen habe als Kind, glaube ich. Hab ich nicht gesehen. Ja, Junge, du hast echt was verpasst in deinem Leben. <lacht> ja. Ich bin mit Spongebob aufgewachsen. Ja, das bin ich auch. Noch zusätzlich. Ich bin verstrahlt. Aber Cars war so der erste Film, den ich gesehen habe. Bei 
Julian, hä? Das ist voll die Kindheit. Von fast jedem aus unserer Klasse ist das voll die Kindheit. Ich glaube, Julian ist geisteskrank. Nee, Vielleicht kann Halb dazu noch einen Kommentar machen, aber ich glaube, der schaut gar nicht mehr den Stream. Aber Doch, Halb so. könnte, könnte noch online sein. Ach ja. Ja. Ist alles alt geworden. Und die werden auch immer älter, Julian. Ich bin jung und lebendig. Ich werde nur noch jünger jetzt. Ich auch, Julian. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Für das kommende Jahr. <lacht> okay. Ich werde mindestens dreistellig Jahre alt. Das glaube ich bei mir nicht. Glaube ich bei dir auch nicht, aber das hat andere Gründe. Wieso? Ich glaube, vorher geht die Welt also in bei die mir Luft. Bei dir? Ich glaube, vorher geht die Welt in die Luft, weil wir irgendeine Scheiße gebaut haben. Nein. Wegen menschlichem Versagen. Nein. Das ist tatsächlich meine Einschätzung zu dem Thema. Nein. Ich glaube schon. Ja, wir müssen echt irgendwann mal einen Podcast machen. Ja. Wir reden echt über sehr viel Scheiße, teilweise aber auch über echte Themen. Echte Themen. Ich glaube ernsthaft, dass die Welt, vor, bevor wir überhaupt die 100 erreichen können, schon untergegangen ist. Du stirbst an Übergewicht und ich sterbe, weil ich nur die so viel Zigaretten geraucht habe. Ich sterbe nicht an Übergewicht. Ich, ich sterbe an Übergewicht, das eine Krankheit auslöst, durch die ich dann sterben kann. Das meine ich ja. Zum Beispiel zu hohem Blutdruck. Ja. Den habe ich jetzt schon. Ich habe einen sehr niedrigen Puls. Ist das gesund oder ungesund? Das ist alles nicht gesund. Doch. Ich bin wie so eine Schlange, die hat auch. Hä, das ist nur eins. Schlag, Schlag pro Sekunde. Mirwin, scheiße, das ist doch nur eins, oder? Bin ich jetzt lost? Das ist eins, glaube ich. Nee, das sind zwei. Hä? Das ist ganz komisch. Das sind wirklich zwei. Den der Teil von einem komplett anderen Schiff und der vordere Teil von einem anderen. Das sind zwei. Das sind zwei. Das da ist ein anderes Schiff. Das geht bis dahin. Hier ist die Grenze. Den beiden. Hier ist die Grenze. Da tun sich die Schiffe auseinander. Ist aber krass, dass die Schiffe auch so gut spawnen. Das sieht ja fast aus echt wie eins. Das sind aber wirklich zwei. Ich habe es nur eine Abgrenzung gemacht. Ich will jetzt nicht ganz kaputt machen, um Gottes Willen. Aber krass, dass es sowas überhaupt gibt. Vielleicht ist das aber auch ein Minecraft-Fehler möglicherweise. Keine Ahnung. Könnte auch sein. Wieso bin ich eigentlich auf meine Insel geworben worden? Ich wollte zum Hafen. Weißt du, ich will eine riesen Hafenstadt, Julian, bauen. Weißt du, wie viele Häuser schon stehen? Gar keins. <lacht> ja, ich bin gut im Bauen. Ich sollte professioneller Häuserbauer werden für Minecraft, oder Julian? Ich weiß ja nicht. Ich glaube schon. Und dann werde ich reich und berühmt. Oder auch nur reich. Mir reicht eigentlich reich. Und berühmt. <lacht> berühmt. Und reich. Berühmt muss nicht sein. Reich reicht schon. Oh. Ganz viel Geld. Geld ist schon was Koks Feines. Ja, die brauche ich ja nicht. Ich kann auch ohne Koks und ohne Noten Spaß haben, Julian. Ich so will mich dann einschließen in meinem Gaming-Zimmer nonstop. Und, und so kennen. Mit einschließen. Erstmal Drogen, weil sie vor allem Koks ist. Gras finde ich ganz in Ordnung, glaube ich. Gras, für Gras wird super. Ich freue mich schon aufs Gras. Ja. Dann findest du raus, dass du so eine Psychose von Gras entwickelst, wegen dem äh, ADHS. Ich möchte anmerken, Wobei. Julian ist Profi. Julian hat das Zeug schon mal konsumiert. Ich. Oh, nee. 
Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Lieblingsthema gelandet. Mhm. Du kannst, wenn wir immer über Drogen reden mit Julian, dann sagt er immer, können wir nicht ein Thema wechseln? Ja. Wieso denn, Julian? Erklär dich doch mal. Weil du bist wie so ein kleines Kind ausschlachtest. <lacht> Natürlich, das ist Content. <lacht> Julian, ich habe mal eine Frage an dich. Hm? Hättest du nicht eigentlich mal Bock, wieder fünfte Klasse-Vibes zu erzeugen und du erzählst mir ein bisschen was über das Militär, wo dein Vater arbeitet? Uh. <lacht> Keine Ahnung, ich bin nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Nee, wir reden ja auch von damals. Schon, wir müssen ja alles in die passende Zeit wieder. Das, 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 das war lustige Zeit. Ja. Der Kian saß noch bei uns, mhm. ne, zu der Zeit. Mhm. In der Reihe. Ah, das waren schon Zeiten. Ist das, das war vor neun Jahren. Jetzt kann ich dir irgendwas erzählen über Finanzen. <lacht> Psst, ich verliert nur Geld. Nein. Viel spannender. Häuser. Power. Bau. <lacht> und guckst du noch kann der Julian wieder erzählen. Siehst du, da sind wir wieder beim Drogenthema. Julian, ich wollte ablenken und du kommst wieder zum Drogenthema. Das ist ja nur ein Sprichwort, guckst du noch. Das, das, du sollst nicht, das hat ja nichts mit Drogen zu tun. Ja, ja. Und ich bin Hänsel und Gretel. Hast du mich mal gesehen? Nein. Oh, nee, das wird jetzt cringe. Das reicht jetzt auch wieder. Voll entspannend. <lacht> Ich kenne Jürgen viel zu lange, das ist ein Problem. Jürgen, ich glaube, das müssen wir oh. demnächst ändern. Wir sollten neue Leute kennenlernen. <lacht> die klassische Aussage, die man macht, wir sollten neue Leute kennenlernen, Julian. Ich kenne genug Leute. Aua. Kraft. Ah. Ich muss hier aber umbauen. Ich baue jetzt hier um, Julian. Und sonst so, Julian, hast du noch was Lustiges zu erzählen vielleicht? So ein Schwung aus deiner Jugend. Das waren schon wilde Zeiten. Das waren wilde Zeiten. Echt? Ich fand schon, wir hatten wilde Zeiten. Nee. Jetzt sind wilde Zeiten. Nee. Jetzt ist es langweilig und man muss sich mit Real-Life-Sachen beschäftigen. Ich nicht. Also du auch. Ich. Glaubst du, Finanzen sind ja nicht zu Real-Life-Sachen? Nein, das sind irgendwelche Charts, die hoch und runter gehen. Ja, aber es ist wichtig eigentlich, weil das ist die einzige Rente ist, die wir uns leisten können, Julian. Wenn wir Glück haben. Ich nicht. Julian. Ich, ich verkaufe mal 10 Lambos. <lacht> Und davon kann der Julian sich dann die Rente leisten. Das sehe ich genauso, Julian. Hervorragende Idee. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Ja. Ist dir auch mal ein paar 10 Lambos kaufen sollen. Ja, jetzt im Nachhinein mache ich das, glaube ich, auch gleich morgen. Klingt nach hinten klar. 10 Lambos erstmal. 10 schon gemietet. Ja, erst mieten. Ich will die ja erst Probe fahren. Ich verstehe, die musst du jetzt Wertanlage in die Garage tun. Ja, ja, ich klau die ja danach. Oh. Ach, ja. Erst muss ich die klauen, Julian, damit ich die dann ähm, besitze. Dann tue ich die zehn Jahre in meiner Garage rumstehen lassen. Und dann, ähm, ja biete ich den irgendeinen reichen Sack zum Verkauf an, da habe ich meine Rente gesichert. Was hältst du von der Idee? Das klingt cool eigentlich. Ju und ich machen ein Business auf für alle gebrauchte Lamborghinis. Wir klauen sie erst und dann verkaufen wir sie. Oh. Du noch Autoschieberei oder so. Ja, dann würden wir die ja noch versenden in das andere Land. Das machen wir ja nicht, Ju das können wir gar nicht machen. Dafür fehlt uns einfach... Und ich will mich nicht ja. mit den Profis da anlegen, mit der Mafia. Das geht einfach nicht, Jonas. Das können wir nicht machen. Du musst ja das, die, die Produktionskette und die Wertschöpfungskette so weit wie möglich in deine eigene Hand tun. 
Ich das weiß. Du ja irgendwelche Margen abdrucken an irgendwelche anderen Leute. Das machen wir nicht. Das macht nur Julian. Dafür engagiere ich Julian, dass er das macht. Ja. Weil der soll ich sehen, wie Geld verbrennt wird. Ich mach gute Dinge. Ich will nur sehen, wie Julian da leidet. Wo? Oh. Überall in deinem Leben sollst du leiden, Julian. Ich leide nicht. Mir er leidet. Nicht. Weißt du, halb und dummer Menschen sind jetzt in einem Teamspeak. Wir könnten jetzt hoch und runter ziehen, wäre auch lustig. Teamspeak? Was ist ein Teamspeak? In einem Channel. Was Können ist jetzt. Du kennst. Ach, Julian, du kennst Teamspeak. Wir haben das Thema schon mal angeschnitten. TS3. Ja, TS3 hieß das Ding. Dafür TS3. brauchst du einen Server, um das Ganze zu betreiben. Das war lustige Zeiten damals. Damals, 1962. Ja, so alt ist das auch nicht. Technik. 63. Da musstest du aber echt noch Geld zahlen für den Server. Und für Discord zahlst du ja kein Geld. Also der Dienst ist ja in Anführungszeichen kostenfrei. Obwohl das mit dem Ding ist, finde ich auch nicht so geil. Mit diesem Kostenabo, was man mittlerweile hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das könnte wieder das komplette Scheiße hier raus machen. Ich stimme dir zu. Ich werde dir ja zeigen irgendwann. So, ich wollte jetzt noch mehr Bambus anpflanzen, damit ich mehr habe für meine Verbrennungsanlage. Ach ja. Jürgen, wann kommen denn wieder bessere Zeiten auf uns zu? Welche besser ist? Läuft super, wie gesagt. Ja, ja, die Aktien fallen alle bis zum Geht nicht mehr, weil die Banken pleite gehen einige. Ja, dann kaufe ich noch. <lacht> dann kaufe ich noch. Hast du jetzt nachgekauft, Julian? Nö. Du weißt aber schon, dass aktuell echt alles einen Absturz hat. Ja, ich bin für dich mal die Charts gucken, so das ist relativ hoch alles gerade. Ja, ja, bis auf meine ETFs, die alle unterstützen, weshalb auch immer. Hm. Die dürfen ETF kaufen. Oder mehr ETF kaufen. Ja. Ganz einfach. Ich will nicht mehr Geld investieren. Ich bin bei 1000, das reicht. 1000 Euro. Das spiele ich ja dann am Nachmittag. Jetzt wisst ihr auch noch, wieso Julian kein Geld mehr hat. Weil Julian immer so viel Glücksspiel spielt. Julian, du weißt aber schon, dass Glücksspiel in unserem Land erst ab 22 ist. Mit Knockout-Zertifikaten handeln ist nicht ab 22. Nein, hey, hey, wir reden ja mit anderem Glücksspiel. Ja, vom richtigen Glücksspiel. Ich weiß ja nicht, von was du redest. Knockout-Zertifikate. Ja, ja, ja. Ich mache ich nicht. Der lügt. Tippekurschein. Tippekurschein. Da ist ja. der eine Streamer dran gestorben. Ja, Hast du es mitbekommen? Ja, hatten wir letztes Mal. Ja, schon. Hatten wir letztes Mal schon? Hm. Willst du nochmal aufgreifen, Julian? Hast du es mitbekommen? Nein. Finde ich gut. Können wir jetzt wieder die Klappe halten? Ah. Ach ja. Eigentlich ist es sau die traurige Geschichte mit so einem Scheiß. Finde ich auch. Ja, aber Julian, du bist ja schon insgesamt eine traurige Geschichte. Wieso? Weil du Julian heißt. Ich bin mein Name cool. Nachnamen auch besser. <lacht> Und dein Zweitnamen? Auch gut. Ich weiß nicht mal, wie wir uns Zweitnamen. Äh, Pascal. Johann Pascal. Soll ich deinen Nachnamen auch noch sagen? Äh, gut. Eine kurze Frage, was, was, was hältst du, du arbeitest ja ein bisschen Hassport oft, was hältst du von Zeiler mein? Ich habe gehört, das soll voll die Drogenstadt sein. <lacht> Echt? Ja. Wieso? Okay. Nee, weil ich kenne da ein paar, das sprechen nächstes Mal. Dankeschön für den Opener. Das also, die haben ein geiles Fitnessstudio, das könnte mich mit einem Klassenkamera an seine Eltern. Also, das kann ich jetzt nur empfehlen an Wie der Stelle. Äh, MyFit, glaube ich. Mein Gott, du, du hilfst mir gerade so, aber weißt du, du machst gerade so. Wieso? Was willst du denn da in Zahl? In Zahl. Oh, mein. Nee, ich kenne so eine. Ja, ja. Da ist mein. Ja, ja. Meine Ex-Freundin wohnt dort. Oh weh. Mich ist es hoffentlich nicht ich. MyFit, aber ich will kein MyFit sein. 
weg? Meinst du Macfeld? Nein, Macfeld ist eine große Kette. Ja, aber die haben ja draußen Franchise, ist das ja. Nein, die sind komplett selbstständig. Ich finde jedenfalls keinen. Ach, mein Fitness. Ach, so ja, mein Fitness. Mein Fitness nicht. Stimmt. Also mein, also Wer steht? Warte ah. mal, ich will, ich will mal wissen. Mein wieder Fluss. Und ich dachte, Mai, also. also Mai ja, ich dachte auch. Also, wie ich das ganz schnell Wort Mein Fitness. Ich muss das mir kurz auch mal nachschauen. Ich kenne dich. Mein Fitness. Zahl. Gebe ich jetzt einfach da ein. Ich gebe nicht Zahl mal ein. Ich will wissen, wer da drin steht unten. Im Impressum. Ob da wirklich seine Eltern drin stehen. Also sein Vater. Das kann ich, ich kann dir auch sagen, wie viel die. Wenn, wenn das deren Ding ist, dann kann ich dir auch sagen, wie viel die verdienen. Thomas Weinhold! Ist es sie? Ja! Willst du ein bisschen wie viel Geld hier machen? Wie viel? Sagst du gleich, Moment. Julian schaut jetzt online nach, weil man das angeben muss, nicht wahr? Ja. Sagst du gleich, wenn ich jetzt hier mal finde. Das Studio, Erfolge, Leistung. Hier steht aber nicht mal drauf, wie viel bei denen das kostet, die Mitgliedschaft. Ich den Namen hier, gehe auf Bundesanzeige. Ach ja, so ein typischer Julian-Moment. Ja. Julian, was ist denn, was willst du denn Zeit an meiner? Hast du eine Süße kennengelernt? Willst ich kenne die, der wohnt. Und ja. ich ist so der perfekte Opener immer. Ich habe zwar keine Ahnung von, von dem Ort da, aber ich weiß jetzt so, ich, dann sage ich so, hey, hey also es, ich muss mir vorstellen, die sind beide komplett besoffen. Und ich gehe, ja, du, ich so, äh, du wohnst ja in Zeit am Main. So komme ich dann so her. Und ja, dann äh, ist es ja voll die Drogenstadt. Dann so, nein, ist es nicht. Oder ja, es ist voll die Drogenstadt. Und so weiter kam es zu reden. Und dann warst du schon in diesem Fitnessstudio und so weiter. Und dann ist der perfekte Open. Also dann kann man irgendwie, irgendwie ein anderes Thema umleiten. Ich weiß das gar nicht. So, aber, aber ich habe, ich weiß sonst nicht viel über Zeit tatsächlich. Außer da gibt es den Göller. Der Göller ist ein guter Biergarten. Das reicht aus. Jetzt lasst mich doch alle in Ruhe, haltet doch einfach eure Göschen und dann macht euren Job. Ich mach meinen. Meine Fresse. Irgendwie finde ich aber der, der, das Fitnessstudio nicht. Ja, das wird das nicht auf den Namen eingetragen, nicht? Irgendwie, also, ja, das wundere ich eben. Ich finde halt Thomas äh, Weinhold, finde ich den irgendwie nicht. Wäre das echt auf den Namen oder wäre das auf den Namen ja, der Firma? Beides eigentlich. Jetzt Versuch mal nur mit Weinhold. Kannst du nicht mal mit Nachnamen versuchen? Ja, das ist wahrscheinlich halt viel zu allgemein. Ja, aber ein Zeil. Glaubst du, da gibt es so viele Weinholz? Nee. Vergib mal nur Weinhold ein. Schau mal, wie viele Ergebnisse das sind. Ja. Steht da nicht dran, sogar wo die dann sind? Weil ich weiß nicht, ob die Firma unbedingt Weinhold heißt. Das muss ja nicht unbedingt äh, äh, My Fitness heißen. Ja, ich du kannst ja kann, kann auch ein Ding setzen. Warte. Ich schau einfach nach, müsste ja im Impressum stehen spätestens. Ja, ich, ich war schon im Impressum, da steht es nicht drin. Das ist ja das Ding. Ich weiß ja schon, wie ich das rausfinde. Ich werde es auch rausfinden, aber es ist ein bisschen komplizierter als sonst. Einhold. Zeil. Ah. Es gibt den Norbert Weinhold. Aber das ist was anderes, ja. Ich könnte sein, irgendein Verwandter von denen. Thomas und Janina Weinhold, das ist Familie, Familienbesitz. Ja, Jackies Mutter. Ja. Dann mache ich mal Janina, gebe ich mal ein. Ich finde ich da was. Das hat die ja die. Ähm. Auf. Wie heißt denn die aus Zahl? Die was? Die eine aus Zahl, die du ansprechen möchtest, Julian. Äh. Ich will eigentlich nicht die, sondern ich will ihre Freundin. Was? Was? Ja, du bist doch mit der befreundet. Wie heißt die denn? Das will ich jetzt nicht sagen. Sag einfach nur den Vornamen, will ich wissen. Nee. Dann kannst du schon zu viel rausfinden. Ich, ich, ich habe so Angst, dass du da auf Instagram gehst und dann da bei Follow reingehst und dann irgendwie ihre Los reinsleibst. Jörn, ich habe keine Zeit für eine Beziehung. Nein, Vergiss es. Ich meine nicht, dass du irgendwas ganz Cringiges schreibst. So. Ja, das wäre auch lustig. Aber nee, ernsthaft, Jörn, ich will was nachprüfen. Nee, das ich will auch nur den Vornamen. 
Ich will wissen, ob das ist, die Schwester könnte sein von meiner Ex oder meine Ex, aber nee, meine das Ex nein, kennst nein, du ja. Die, 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 nein, das ist 100% nicht so. Die, kommt, die hat einen bulgarischen Hintergrund. Gut, dann nicht. Nee, 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 nee. Bulgarische. Habe ich dir schon die lustige Geschichte erzählt zu meinem Mitkollegen? Nee. Äh, wir haben einen ähm, Arbeitskollegen in der Firma. Ja, das ist üblich übrigens. Ähm, und der hat das große losgezogen. Den kannst du in vier Ländern beleidigen. Vier Sprachen? Der kann auch vier Sprachen tatsächlich. Oh. Okay, schön. Der kann Russisch, Ukrainisch, Rumänisch und Deutsch. Und Englisch. Eigentlich kann er sogar fünf. Aber Englisch ist so diese Standardsprache, die jeder kann. Wenn ich irgendwie ist das scheiße, wenn man die mal mit erwähnt. Ja, ich kann noch Englisch. Es ist irgendwie nichts Besonderes. Ich finde, irgendwie ist Englisch nichts Besonderes. Oh. Julian kann als einziger Mensch Englisch. Das ist so krass mit Julian. Abzeigen im Teamspeak. Ich weiß. Typischer Julian-Moment. So. Also irgendwie finde ich da immer noch nichts. Das ist richtig komisch. Ich finde das super gerade eben. Ich finde das sehr unterhaltsam. Kannst du nicht auch einfach nach dem Fitnessstudio suchen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Wahrscheinlich finde ich da jetzt was. Versuch's mal. Ich suche das über die Namen, über die Adresse. Über, ich hab, über alles habe ich versucht, das zu finden, aber nicht über den einfach über das Unternehmen angegeben. Nö. Das ist schon sehr komisch. Aber die haben kein Unternehmen. Angegeben. Die haben kein Unternehmen angemeldet. Muss man das überhaupt veröffentlichen oder hängt das davon ab, was man für eine Firma gründet? Also ob man eine GmbH hat oder so. Ja doch, also du musst halt schon umso größer und so GmbH und dann halt AG und so weiter, umso größer das Ding halt bist, umso mehr musst du veröffentlichen, aber äh, eigentlich also, man müsste man mindestens einen Eintrag finden, aber ich finde halt nicht mal einen Eintrag dazu. Das ist halt das Sasse. Wenn ich jetzt was finden würde und da würde es nicht für viele Informationen stellen, dann sage ich, okay, dann ist es halt zu klein. Aber ja, die haben halt auch nur ein so. Fitnessstudio. Und wie willst du als Fitnessstudio groß machen? Ich weiß nicht, wie viele Leute da engagiert sind. Drei vielleicht noch neben den beiden? Ja, das ist ja wahrscheinlich GmbH dann. Oder, äh, aber das würde doch drin stehen im Impressum, was es ist. Ja, das ist immer komisch. Das ist das. Ich finde halt gar nichts davon. Also ich habe den Namen gesucht, die, die Adresse gesucht. Beide, also ich Janina und Thomas Weinhold. Den Namen. Ja, Digga. Ich weiß nicht. Da steht echt nichts drin. Also ich eigentlich. Muss ja auch mal angegeben sein. Und es steht halt auch kein anderer Rechtsfund drin. Hm. Triggert mich aber sowas von. Dass ich das nicht rausfinde. Wenn nee, scheiße, kommst nee, du wieder auf den Server drauf? Oder hast du immer noch Probleme? Über uns talkt nämlich eigentlich heimlich die Menschheit. Ja, also ich mach das wirklich gerne. Also, Zeit hat einen hässlichen Bahnhof, das kann ich dir auch noch sagen. Wie bitte? Zeit hat einen hässlichen Bahnhof. Hässlichen Bahnhof. Ja, dann brauch noch, brauchst du noch mehr Infos? Soll ich dir noch mit mehr Infos füttern? Alles gut. Also, ich sag's mal so. Wenn du was weiß, dann kannst du gar nicht, dann habe ich noch ein paar Fun Facts vielleicht. Ich finde Zahl super hässlich. Jürgen, gib mir mal hier ein Instagram, ich will da ein bisschen cringig sein. Nee. Auf Ehrenbruderbasis. Ich finde einfach die Freundin, so das finde ich interessanter. Die Freundin findest du interessanter? Mhm. Die sehe ich nächste Woche beide. Deswegen. Dann kann man so ehrenlos da erstmal reinsliden, so musst du ja erstmal so die Tür, wie sind so Versicherungsvertreter, erstmal die, die Fuß in die Tür bekommen. So. Das macht mit dem Zeil äh, Zeiler Mein Opener. Und dann geht's halt los. Die Nuss geknackt von außen. Die Nuss wird geknackt von außen. Typical Julian Moment. Ja, weil die aus Zeit, die hat Interesse an mir, so, aber ich habe kein Interesse an ihr, sondern ich habe Interesse an ihrer Freundin, so, weißt du? Das ist du weißt schon, dass das der größte Asi-Mode ist, den du da gerade begehst, ne? 
Nein, das ist ein Super Warum Assi? Nee. Du raubst ihre Hoffnungen erstmal, Junge. Hoffnungen. Ja, wir waren ein paar so gemeinsam vom Klon, die wollten halt küssen und ich bin weggegangen. Oh Gott, das ist super. Warst du besoffen, ist jetzt die Frage? Ja, doch, ja, aber ich glaube, das hat es nicht beeinflusst. Ja, aber ich rede, dass du es darauf schieben könntest im Notfall. Nö, auch egal. Du ähm, weißt aber schon, dass Mädels da einen gewissen Zusammenhalt haben, ne? Nee. Vor allem beste Freunde. Julian, ja, das wird eine häufigere Partie für Julian. Das sehe ich schon kommen. Nein, das ist eine Challenge. Das ist wie ein Schachspiel, was wir vorhin hatten. So, das gibt, du musst die, die richtigen, mit der richtigen Öffnung so. Die richtige Öffnung ist dieses Zeiler mein Ding so, dann reingeslidet. Und dann musst du halt ein paar gute Moves machen und dann läuft du hast du. Nächste Woche, in, in einer Woche können wir. Es ist heute in einer Woche, es ist nächsten Samstag. Ich sag dir mal, wie es gelaufen ist dann. Vor Ostern? Nee, nächster Samstag, scheiße, das ist ja noch nicht Ostern. Mhm. Ostern ist ja erst über nächstes Wochenende, ne? Mhm. Ja. Ostern wird nicht wild. Meine Großeltern kommen nächste Woche einfach nochmal. Da könnte der Stream ausfallen übrigens, Leute, ne? Nur so als Info. Ja. Jetzt überleben. Hm. Tu Kannst nicht, Julian. Anderes. Ich lass einfach Julian für mich streamen, Leute. Was haltet ihr von der Idee? Ja. Gute Idee. Da machen wir so einen Finanzcrashkurs, wird dann hier angeboten. Kostenlos. Crashkurs, kostenlos. Das ist mein Wissen, das ist Gold wert. Das gibt nicht Leute, so. ihr müsst dafür auch keine 60 Euro bezahlen. Das könnt ihr komplett kostenlos konsumieren. 100 Euro bezahlen. Das hat jetzt Julian gesagt. Ich habe dazu nichts gesagt. Und typical. Das war nichts zu dem Fitnessstudio. Ja, das ist einfach jetzt nur frustriert, weil er zu dem Fitnessstudio nichts befindet. Ja, weil ich, ich, ich kann das sehr gut eigentlich so recherchieren. Man findet gar keinen Eintrag, so ich habe nichts, also ich habe keine Geschäftsform. Wahrscheinlich ist das so ein, ist ein Geldwäschebetrieb, so. Das ist alles nicht egal. Keine Ahnung. Dann sag das mal so, dass ich, dass du gesucht hast und dass ich gesucht habe und ich habe nichts gefunden. Nur in die Klasse hasst dich bei mir. Weil du so ein Assi bist im Stream <lacht> gewesen bist, mal extremst. Ich nehme immer gerne, er fragt mal nach so und fragt mal, was für eine Geschäftsform die das Unternehmen deines Vaters hat. So. Würde mich interessieren. Und berichte deiner Erstattung. Mhm. Ich habe sonst nichts zu tun, Leute. Ja, ja ich will es aber hoffen, so. Das ist ja. Das ist ja <lacht> Jürgen, ich schreibe Netzwerktechnik am Donnerstag. Ich schreibe Betriebssysteme Linux, Datenbanken. Äh, am Dienstag. Natürlich habe ich nichts Besseres zu tun. Ja, dann kannst du mal ganz kurz während der äh, zwischen der Datenbanken und äh, Netzwerktechnik-Klausur kurz mal den Tut Dude mal fragen, so was in die Geschäftsform des Unternehmens deines Vaters, als deines Vaters hat. Ist das zu viel verlangt? Ja. Frage ihn doch einfach selbst. Ich weiß nicht, wer es ist. Jackie Weinhold ich heißt der. Ich Kannst du mal schön los reinsliden da jetzt. Doch jetzt leidest du da mal ehrenlos rein. Sonst hätte ich die Nummer von deiner äh, von der Auszahl. Echt? Ich habe wie gesagt, ich habe kein Interesse von dir. Ja, ja, aber ich, ich habe Interesse. Auf die Schule. Ich habe aber Interesse an der Freundin von der Auszahl. Ähm, wieso? Ähm, weil du darauf Interesse hast, einfach nur aus dem Grund. Ich, wie gesagt, nochmal, ich habe kein Interesse an dir, ich habe Interesse an der Freundin. Ja, ich rede ja auch von der Freundin. Ach so. Ich will die Connection zu der Freundin haben. Von ihr. Über sie. Sie soll ja Wingman sein. Oder die Wingfrau in dem Fall. Ach, ich dachte, du willst mir jetzt Konkurrenz machen. Ja, will ich ja auch. Ach so. Oh. <lacht> jetzt habe ich richtig Angst. Ja. <lacht> Junge, ich weiß gar nicht, was soll ich denn mit ihr einer Frau aktuell? Ganz ehrlich, Leute, ich bin aktuell komplett durch. Willst du ein Bild sehen? Ja, komm, schick eins. Erstmal, wo soll ich noch einen weiteren Menschen unterbringen, Leute? Ich arbeite ab September, bin ich elf Stunden pro Tag in der Bahn oder ähm, arbeite. Da ist keine okay. Zeit für sowas. Was? Ich kann es dir doch nicht zeigen. Zeig's. Julian, schick's. Schick's! Geht ja, Mach! Es geht wirklich nicht. Julian, schick's. Es geht nicht. Julian! Wenn du Eier hast, schickst du jetzt, Digga. Nein. 
und du bist viel zu technik versiert, so du könntest das dann äh, Image Reverse Search reintun und dann findest du im Instagram oder so. Ganz ehrlich, Julian. Ich will von der nichts, ich werde die nicht anschreiben, ja, ich, dafür bin ich zu faul. Ja, ich, ich vertraue leider, ich vertraue dir dabei leider nicht. Sonst bearbeitet das Bild irgendwie komisch. Nein, das, ist, das geht jetzt nicht. Das Jürgen, schick nicht. einfach ein Bild. Wenn, wenn du jetzt hier neben mir stehen würdest, dann würde ich dir kurz das Bild zeigen. So. Jürgen, dann schick mir auf WhatsApp das Bild. Du kennst doch die neue Funktion bei WhatsApp. Ja, du kannst Screenshot machen. Das kann ich dir gar nicht... Julian hat einfach keine Eier. Julian hat keine ja, ja. Eier. Ich bin bei sowas, ich bin, hat da schon so schlechte Erfahrungen gemacht. So ich ich glaube, ja. weil der mein Ping heute richtig gut ist. Julian hat keine Eier. Julian, ich will von der wortwörtlich ja, nichts. Natürlich willst du nichts, aber ich habe Angst, dass du. Julian, die gehört dir, das. mein Gott. Kennst du schon den. Schick jetzt ein Bild, du Missgeburt. <lacht> das klappt nicht. Danke. Zack, zack. Julian. Ich überlege gerade, ob ich dir irgendwas auf Discord zeigen kann oder so. Theoretisch kannst du das machen, aber warte mal, ich. Ob ich das so Bild, Bild zu Bild übertragen machen kann, so aber ich Ja, du kannst nicht. theoretisch ja ein Video übertragen, dann könnte ich zwar auch abfotografieren, das wäre mir ja, aber das ist zu so viel Aufwand. Das ist mir jetzt auch zu viel Aufwand. Jürgen, schick doch einfach nee, ein nein. Bild. Ich nee. glaube eh nicht, dass ich auf deinen Typ Frau stehe. Was glaubst du, ist mein Typ Frau? Ich glaube nicht blond. Doch, war eigentlich genau blond. Ist sie blond? Ja. Aber das heißt, Moment, Moment, die heißt so, so blond, braun bisschen. Nee, ich. richtig blond bei mir. Ja, ich. Helle Haut. Ja, Mönch, es kann sein, dass jetzt die Leitung von dir zu mir stärker benutzt wird. Dem Moment, was ziemlich dumm ist eigentlich. Und deswegen kommst du nicht drauf. Naja. Außerdem, ganz ehrlich, ich bin tatsächlich eine Person. Asiatisch wird mich höchstens reizen, tatsächlich von der Nation her, aber den Rest irgendwie gar keinen Bock drauf. Entspannt. Sonst Nein. Deutsch. Deutsch! Das hat, das hat sich viel zu viel Nazi-mäßig angehört, Julian. Nee, alles gut. Ich habe echt kein Interesse. Obwohl das, das sicherlich alles, alles nette Menschen sind, sicherlich aus den Ländern auch. Das ist keine Frage, aber ich habe halt kein Interesse an solchen Menschen. Ich muss schnell rechtlich absichern, sodass man nicht da. Ja, ja damit ich dafür nicht als Rassist <lacht> hingestellt werden kann. Das muss schon gemacht werden. Ja. Julian, du weißt, dass das wichtig ist. Ich bin nämlich kein Rassist. Dafür habe ich Julian drin. Aber ich. Ah. <lacht> Julian, du weißt schon, dass ich noch streame, oder? Oh oh. Ich hab einen schwulen besten Freund, so alles gut. Hast du auch einen schwarzen Freund? Ja, ich das sein. ja der ist ja schwarz. <lacht> der schwule beste Freund, der schwarz ist? Glaubst du nicht, dass der sein Leben schwer genug ist? Nein. Ist da auch noch Moslem? Dann hat er, dann hat er den Sechser im Lotto. Äh, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Das so gut kenne ich nicht aus. Ich glaube es nicht. Also, vielleicht die Älteren. Ich glaub, nee. Stell dir vor, du bist schwarz, bist Moslem und du bist schwul. Dann hast du jedes Klischee in Euro Deutschland, hast du alles erfüllt. Dann hast du jedes Vorurteil, was es gibt gegen dich. Und du bist Ausländer, das haben wir noch vergessen, Julian. Dann hast du echt jedes. Dann hast du echt jedes Klischee erfüllt zum Mobben. Oh, da wurde in Deutschland gebrochen, aber. Und hat ja nicht zu heißen, der ist ja dunkelhäutig. Das geht gar nicht in Deutschland, Julian. Mhm. Ach ja. Wisst ihr, Jürgen hat heute einfach keine Eier. Ich glaube, die hat er auf Ebay verkauft. Das ist viel zu unberechenbar. Ja, weißt du, das ist das Erfolg an Hyperaktivität. Ja, also das, das, so eine, das, das macht das nicht heute, aber irgendwann in ja. Stream, so, du bist lustig und dann äh, du schreibst du mir ehrenlos an so. Das ist meine ganze Line, die ich jetzt hier... Soll ich, soll ich für dich den Wingman machen? Ja. Nein, bitte nicht so, dann, 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 dann renn die weg. Gib mir mal die Nummer von der Freundin. Das erste Mal, dass ich höre, dass Julian in eine Beziehung will. Ich will keine Beziehung. Mehr oder weniger. Was auch immer das am Ende wird. Keine Beziehung. Willst du dir nur vögeln einmal, oder was? Wir haben es gesagt. 
Besoffenvögeln. Ich merke ja schon, wo er hin ist. Oh, ey. Keine Sau würde sich sonst so viel Mühe bei der Scheiße geben. Julian. So viel Mühe. Ja. <lacht> Liebe Damenwelt, hier haben Sie einen Menschen, der sich sehr viel Mühe gibt. Beim Flirten. Und Leute aushört, die sich ein bisschen auskennen in der Region. Aber Julian, willst du es vielleicht überprüfen, ob ich dir nicht was Falsches gesagt habe? Nee, es ist, darum geht es ja nicht. Du musst nur irgendwelche dummen Funfacts wissen, um das Gespräch zu öffnen. Danach ist es ja egal. Herr Seda? Ja. Du kannst Julian. den größten... Du brauchst, du musst, komm, komm mal in meinen Flirt, du gibst dich direkt immer ein paar kleine Tipps. So. Ich zeig dir auch ein paar Tipps. No, hau raus. Immer duschen geht vorher. Ja. <lacht> wow. Kennst du aus der Hauspark? Ja, so. Vergiss nicht, wenn du duschen gehst, nimm immer ein Handtuch mit. Pauli. Das ist Jürgen übrigens in ein paar Jahren, vergiss das nicht. Nein. Ich bin Doch. Chefsführer von Apple. Er ist drogenabhängig und sieht aus wie ein Handtuch. Wie ein Lappen. Ist nicht von Tauli der Sohn ein Lappen? Ja. Stell dir vor, du kriegst als Handtuch einen Lappen auf die Welt. Das ganze Konstrukt von South Park ist schon sehr verwirrend. Oh, mein Nacken. Ich krieg Playstation 5 Werbung, cool. <lacht> Ey, scheiße, ich zum Beispiel bin aktuell in der Verfassung, ich kann mir keine Freundin leisten. Und das eher aus zeitlichen Gründen. Eine Beziehung kostet auch immer Zeit. Und Junge, ich kann mir auch ich eine Freundin vorstellen. Jürgen kann ich mir super gut mit einer Freundin vorstellen. Aber der ist halt BWL, Justus. Der ist halt ein Schnellficker. Super gut. Oder super nicht gut, also. super gut. Jürgen ist aber so ein Schnellficker. <lacht> <lacht> ja, und da geht das halt nicht mehr. Ja, ich könnte mich niemals vorstellen, dass ich eine Freundin habe. Jürgen ist auch Aber eigentlich schwul, das habe ich vergessen zu ja. erwähnen, mal wieder. So <lacht> Leute, müssen wir mal ein T-Shirt machen mit. Ich bin schwul und heiße Julian. Ja, du kannst mir mal schenken, das statt der Schokolade. Ja, machen wir dann. Mal gucken, ob wir das machen, ob, wir da, ob das im Budget drin ist. Ich muss dann mit meinem Finanzberater noch vorher reden. Ach, das bin ich. Du bist nicht mein Finanzberater. Habe ich ja Steuerschulden von mehreren Millionen. Ich glaube nicht, dass dein Twitch-Stream so viel umsetzt. Nee, 20 Cent die Stunde. Oh. Keine Ahnung, ich glaube, ich krieg pro Stream, glaube ich, habe ich jetzt vielleicht so wirklich 20 Cent pro in der, mit der Werbeschaltung verdient. Ja. Danke, Twitch. Ich habe, glaube ich, diesen Monat sogar das erste Mal 10 Euro gemacht mit Twitch. Ist jetzt aber auch nicht eine große Summe gerade eben. Und sonst so, Julian? Mhm. Nur sonst nichts, das war nicht jetzt so die wichtigen Themen, was jetzt meine Mission ist. Oh. Die nächste Woche. Ich finde halt, Beziehung ist echt schwierig. Dazu gehört halt auch sau viel Zeit und die habe ich halt einfach nicht mehr bald. Und es lohnt sich nicht, auf kurze Zeit eine Beziehung zu führen, auf sechs Monate oder die das noch maximal sind. Du hast so recht, Lars. Weil ich weiß eh, ich werde danach nie wieder erstmal Zeit haben, zwei Jahre lang. Weil ich mich dann beschäftige mit sowas wie Ausbildung, Schule und das Geilste ist noch, ich fahre mit dem Betrieb in den Urlaub. Ja, zu Teambuilding, aber ins Ausland. Wohin? Und ich glaube, dieses Jahr wollen sie nach Griechenland. Griechenland. Naja, das sind, sagen wir es mal so, die Kombi aus den Leuten, die dort wohnen, äh, mitarbeiten, ist halt riesig. Wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, Russen, Türken sind da sehr stark vertreten, Pole auch. Ist halt krass alles, was da so vertreten ist von den Völkern her. Griechen sind auch zwei. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da hinkomme, ich bin die erste deutsche Kartoffel dort in dem Korb. It's no joke. Möwenscheiße, tatsächlich ist das da auch ungefähr geplant. Tatsächlich Anfang April will ich den umstellen. Also, ja. Außerdem werden die Server nicht direkt umgestellt. Der eine wird immer weiterhin live sein. Es gibt nur eine ganz kurze Umstellung sozusagen und das ist der Moment, wenn ich im DNS-System 
äh, das Ganze austausche. Das heißt, wenn die neue IP-Adresse im DNS-Server eingelesen wird, im DNS-Service eingelesen wird, nur da wird ganz kurz der Server offline gehen, der eine und der andere online. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das hat nichts groß mit Wartezeiten an dem Teil zu tun. Nicht so wie beim letzten Mal, wo wir äh, Bungie-Core drauf installiert haben. Das wird diesmal etwas anders laufen. Weil ich kann ja den einen Server weiterhin online lassen eine Zeit lang, während ich ähm, den anderen ähm, vorbereite. Was ist los, Julian? Äh, was? Wie bitte? Du hast gerade gelacht. Ja, aber ich Musik höre und ich fand das lustig. Ich habe das Meme gesehen. Ah, ja, ja, ich sehe auch immer ein Meme vor meinen Augen. Das bist du, Julian. Du siehst mich gar nicht. Ja, aber ich bin mir natürlich immer ein. Das ist schlimm genug. Ab 1.4. werde ich... Nee, 1.4. nicht. Wahrscheinlich 3.4. werde ich beginnen. Weil am 1. und 2. kommen meine Großeltern. Da habe ich für sowas keine Zeit und keinen Nerv. Er ja, freut sich der Jürgen. Dann spielt der Jürgen auch wieder Minecraft, hat er gesagt. Wenn die Serverumstellung ja. ist. Ja, Wenn ich freue ich mich. Ey Junge, ich krieg ins... Wir werden ins server mit 16 GB Arbeitsspeicher. Das ist okay. Ja, ich weiß halt nicht, wie genau die Backups am Ende sein werden. Also von dem Server wird vielleicht noch ein Backup irgendwann gemacht. Ich, der Profi, der Backups macht. Also das Problem an dem anderen Server ist, wir haben nur einen Backup-Slot. Das heißt, ich werde die Daten wahrscheinlich regelmäßig auch sichern. Auf meinen PC. Was komplett behindert ist. Weil das verbraucht ja nur zufälligerweise sau viel Speicherplatz. Oder ich kaufe einfach mir ein weiteres Backup, aber das wäre auch irgendwo scheiße. Und sonst so, Julian? Ich habe mir schon zehnmal jetzt meine Pläne fürs Wochenende gesagt. Zu Vögeln? Nein. Ich habe Vögeln nur verstanden. Ich weiß nicht, was ihr verstanden habt. Ja. Das, das geht ja nicht. Das ist der ganze Plan, sonst ist das schon. Das geht auch nicht klappen. Wer hat auch verstanden, dass Julian Vögeln will? Der hebt mal die Hand. Oder so, schreibt eins Außerdem, in den Chat. Das, das sind bei viele von der Realschule. Was? Das sind von, von der Kirche der Realschule auf der Feier. Mal gucken, so. Wenn es nichts mit der wird, dann vielleicht da ist irgendeiner aus. Ich halte dich auf der Mark Update. So. Baba. Ich bin gerade an der Enderman Farm und ich höre dich so gut wie nicht. Ich leg da mal auf. Was? Jürgen legt auf? Ja, ich leg auch gleich ja. auf. Ich höre auch auf zu streamen. Ich bin jetzt auch durch für heute. Also Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Fragt Jürgen, der sagt das nämlich auch. Es ist Zeit für Bett. Oder besser gesagt, um Netflix und Chill zu machen. So sieht's aus. Ähm, wann Julian das nächste Mal da ist, keine Ahnung, wann Hype wiederkommt, habe ich auch keine Ahnung, ob der mal wieder in dem Stream irgendwann erscheint, ich nehme mal an, schon, Leute, Julian ist schon weg, und ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend, ähm, was noch kurz die Frage ist, was könnt ihr ganz kurz in den Chat schreiben, ob ich morgen länger streamen soll, weil morgen habe ich Zeit, da könnten wir auch mehr streamen als nur, ähm, eine Stunde, das könntet ihr ganz gerne mal in den Chat schreiben. Das wäre jetzt noch so nur die letzte Frage. Weil ich habe morgen ja am Montag frei. Ich gehe zwar mit meiner Mutter frühstücken, aber das erst um 9 Uhr. Das heißt, ich habe bis dahin einen chilligen Tag. Ja, drei Stunden weiß ich nicht. Also zwei Stunden hätte ich mir schon überlegt, dass wir da ein bisschen länger streamen, weil wir halt mehr Zeit haben. Also, ob ihr da Bock drauf hättet. Und jetzt lass meine Werbung in Ruhe, die ist wichtig. Vielleicht kommt Julian auch nochmal morgen dazu, der hat mich auch morgen übermorgen frei. Weil da werden wir dann überlegen, wenn wir mal ausnahmsweise ein bisschen länger streamen. Oder am Montag, ich überlege früh aufzustehen, ob ich dann schon zu eurem Frühstück vielleicht streame. Wäre dann die Überlegung. Also, dass ich, keine Ahnung, um 6 Uhr den Stream anschmeiße und dann bis 9 Uhr streame. Wäre auch eine Überlegung. Am Montag. Also nicht ganz bis 9, sondern bis 8, so zwei Stunden irgendwie. Ob ihr darauf Bock hättet. Wenn wir morgen sehen. Ich würde an der Stelle sagen, das war's auch für heute. 
wünsche noch einen schönen Restabend. Und ja, wir sehen uns morgen. Bis dahin, haut da rein und ciao.